அனைவருக்கும் வணக்கம் சரி இன்று இன்று நாம் தேர்ந்தெடுத்திருக்கிற தலைப்பு எஸ்பிஎம் ஐஜிசிஎஸ்இ அதாவது ஓ லெவல் எஸ்பிஎம் லெவல் ஐஜிசிஎஸ்இ லெவல் இந்த லெவல் முடித்த மாணவர்கள் அவர்களுடைய நாட்டம் அவர்களுடைய விருப்பம் அதாவது அவர்களுடைய எம்பிஷன் மூன்று துறை மருத்துவம் பல் மருத்துவம் மருந்தியல் ஃபார்மசி மெடிசன் டென்டிஸ்ட்ரி அண்ட் ஃபார்மசி இந்த மூன்று துறையில நாட்டம் இருக்கும் அப்படின்னாக்க இன்றைக்கு எனது உரை வந்து உங்களுக்கு பொருத்தமா இருக்கும் ஒருவேளை ஒரு சில மாணவர்கள் இன்றைக்கு வந்திருக்கிறவங்க மேமாங் அண்டா சுடாடு மட்லாமா யாங் ஜெலாஸ் உங்களுக்கு வந்து இம்பியான் ரொம்ப ஜெலாஸா இருக்கு ஐ எம் கோயிங் டு டூ டென்டிஸ்ட்ரி ஒன்லி மெடிசன் ஒன்லி ஃபார்மசி ஒன்லி ஃபார் சம் ஸ்டூடெண்ட் தீஸ் த்ரீ ப்ரோக்ராம்ஸ் கேன் பி தே ஆர் ப்ரையாரிட்டி பட் அட் த சேம் டைம் தேர் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தே மே ஹேவ் காட் சம் அதர் ஆல்டர்னேட்டிவ் சாய்ஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ் சாய்ஸஸ் அப்படியும் இருக்கலாம் ஸோ மாணவர்கள் வந்து பல மாதிரி இருப்பாங்க சரியா அவங்க பெற்றோர்கள் கூட கலந்து பேசி அந்த தக்க நேரத்தில் முடிவை மாற்றுவாங்க மருத்துவம்னு இருந்திருக்கும் பட் ஒரு குறிப்பிட்ட பருவம் வரும்போது நிலை வரும்போது அந்த எப்படி ஆஃப் அமையுதுன்னு சொல்லி அவங்க துறையை மாற்றுவாங்க அதனால இன்றைக்கு வந்திருக்கவங்க பெரும்பாலும் இந்த துறையை விரும்புகிறவங்களா இருக்கலாம் அல்லது எதுக்கும் தெரிஞ்சுக்குவோமே சார் இந்த துறையை பற்றி பேசுறாரு என்று தெரிந்து கொள்ளலாம் அப்படின்ட்டு நீங்க வந்திருக்கலாம் சரி நான் எனது இந்த ஸ்லைட்ஸு தொகுப்பு ஆரம்பிச்சு நான் பேசுறதுக்கு முன்னுக்கு ஒரு சில செய்தி நான் உங்ககிட்ட சொல்றேங்களேன் இந்த ஸ்லைட்ஸ்ல இருக்கிற தொகுதி செய்திகள்லாம் நீங்க பார்க்கலாம் யாரும் நமக்கு இந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்ததில்ல பல வருஷமா ஒரு பதிமூன்று வருஷத்துக்கு மேல இந்த துறையில இருந்து அனுபவப்பட்டு மாணவர்கள் மத்தியில பெரிய பல கூட்டங்கள் மெட்ரிகுலேஷன் கூட்டம் அசாசி கூட்டம் அப்புறம் பள்ளிக்கூடங்கள் என்ஜிஓக்கள் இந்த மாதிரிலாம் ஏற்பாடு செய்து இதே துறையில மூலம் நேரமா இருக்கிறோம் ஆஹ் ஆராய்ச்சி செய்தி ஆராய்ச்சி செய்தி கிடைத்த தகவல்களை நாங்க வருஷா வருஷம் இந்த மாதிரி ஸ்லைட் செய்து விளக்க தொகுப்பு செய்து அதுவும் அவ்வப்பொழுது காலம் மாறுது இல்லையா செய்திகள் மாற மாற நாங்க அவ்வப்பொழுது மாற்றி கொண்டே வந்ததோட அற்புதமான தொகுப்பு இன்றைக்கு உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது பேசி முடிச்சதையும் உங்களுக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும் இந்த துறையில போய் இவ்வளோ செய்திகள் இருக்கா அப்படின்ட்டு அப்ப இவ்வளோ செய்திகள் இருக்கு அந்த செய்திகளை தெரியாம எப்படி நம்ம ஒரு துறையில நம்ம கால் எடுத்து வைக்க முடியும் அப்படின்ட்டு பிறகு உங்களுக்கு யோசனை வரும் சரியா சரி இப்ப இது ஓகே இது ஓகே யாராவது இன்னும் இஃப் யோ இஃப் எனி ஆஃப் யூ ஹேவ் நாட் சப்ஸ்கிரைப் மை இறைமலர் சென்டர் வீடியோ சேனல் ப்ளீஸ் டூ ஸோ ஸோ தட் யூ கேன் வியூ ஆல் மை வீடியோஸ் ஈவன் ஆஃப் த பாஸ்ட் ரைட் அதுக்கு ரொம்ப பழசு போன வருஷம் உள்ளதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கணும் கட்டம் இல்லை ஏன்னா போன வருஷம் கூட தான் லா பற்றி மெடிசன் பற்றி இன்ஜினியரிங் பற்றி எல்லாம் தனித்தனி வீடியோலாம் இருக்கும் பட் அதுக்கு பதில் இந்த வருஷம் நான் பேசுறது பாருங்க கொஞ்சம் அது பழசாக போயிருக்கும் ரிக்வயர்மெண்ட்லாம் மாறி இருக்கும் ஓகே இது எனது பெயர் அட்டை நிச்சயமா என்னோட டெலிஃபோன் நம்பர் அனைவருக்கும் இருக்கலாம் இல்லையா இல்லாதவங்க வேகமாக குறித்து கொடுங்க சுழியம் ஒன்று ஏழு ஜீரோ ஒன் செவன் சிக்ஸ் ஃபோர் செவன் ஜீரோ நைன் ஜீரோ சிக்ஸ் ஓகே கொஞ்சம் முந்தி நான் சொன்னேன் யாரும் இன்றைக்கு முதன் முறையா என்ன அறிமுகம் இல்லாதவங்க வந்திருக்கீங்க என்னோட டெலிகிராம் குரூப்ல இல்லாதவங்க இந்த கியூஆர் கோடை கொஞ்ச நேரத்துல போன்ல நீங்க என்ன செய்யலாம்னாக்க ஸ்கேன் பண்ணீங்கனாக்க நீங்க என்னோட குரூப்ல சேர்ந்துடலாம் நான் கொஞ்சம் முந்தி கூட அந்த வாய்ப்பு கொடுத்தேன் பிறகு பேசி முடிச்சுட்டு பிறகு திறந்து நான் மீண்டு வைக்கிறேன் பிறகு இன்னும் கியூஆர் கோடு ஸ்னேப் பண்ணாதவங்க ஸ்னேப் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்க நான் ஏற்கனவே எனது டோக்குக்கு வந்து மற்ற மாணவர் கிட்ட காட்டியிருப்பேன் முன்பு கோவிட் இல்லாத காலத்தில் நான் நாடு முழுதும் எல்லா மெட்ரிகுலேஷன் காலேஜ் பிள்ளைங்களுக்காகவும் பேசுவேன் காலேஜ் உள்ளுக்கு அனுமதிக்க மாட்டாங்க பட் என்னோட ஸ்பீச் கேட்கறதுக்காக கோயிலுக்கு வர மாதிரி ஏற்பாடு நடக்கும் நியரஸ் கோயில் இது பாருங்க ஜோஹோர் ஜோஹோர் மெட்ரிகுலேஷன் தங்காக்கில் இருக்கு அதே தங்காக்கில் சக்தி ஆசிரமம் இருக்கு இந்த சக்தி ஆசிரமத்துக்கு தான் வருஷம் வருஷம் மெட்ரிகுலேஷன் மாணவர்கள் வருவாங்க நாங்கள் பேசுவேன் பட் இந்த சக்தி ஆசிரமம் மாணவர்கள் தெரியும் இன்றைக்கு யாராவது நீங்க இல்ஹாம் கேம் இப்ப நிறுத்திட்டாங்கல்ல முன்பு நீங்க இல்ஹாம் கேம்ல இருந்திருந்தீங்கன்னா ஜோஹோர் இல்ஹாம் கேம்க்கு நீங்க வந்திருப்பீங்க அப்ப மேபி ஃபார்ம் ஒன் ஃபார்ம் டூ எப்ப வந்தீங்கன்னு தெரில ஆனா எந்த நீங்க எந்த திங்கத்தன் படிக்கும்போது நிறுத்திட்டாங்கன்னு தெரில நினைக்கிறேன் நீங்க மேபி திங்கத்தன் தீக்கா படிக்கும்போது நிறுத்திருக்கலாம் இல்ல திங்கத்தன் டூவா படிக்கும்போது நிறுத்திருக்கலாம் அப்படி நீங்க சவுத் ஜோன் இல்ஹாம் கேமா இருந்தீங்கன்னா நிச்சயமா அந்த 
தங்க சக்தி ஆசிரமம் தெரியும் நானும் எட்டு வருஷத்துக்கு மேல இல்ஹாம் கேமுக்கும் மாணவர்களுக்கும் இதே கோயில இதே ஆசிரமத்துல பேசியிருக்கேன் இது பாருங்க பஹாங் மெட்ரிகுலேஷன் கம்பாங் பஹாங்ல இருக்கு அங்க கோயில் பெரிய கோயில் மண்டப வசதியோட இல்லை அதனால எப்பயும் கொந்தான் மாரியம்மன் கோயிலுக்கு ஒரு மணி நேரம் ஓட்டம் வருவாங்க இது பாத்தீங்கன்னா மலாக்கா மெட்ரிகுலேஷன் வருஷ வருஷம் இதே கோயில தான் நடக்கும் சித்தி விநாயகர் ஆலயம் ஆஹ் இங்க பெங்காலான்ல அலுவர் கஞ்சா கிட்ட இது பாருங்க ஆஹ் நெகிர் சிம்லான் மெட்ரிகுலேஷன் பல இடங்கள்ல நடந்திருக்கு கோலப்பிலா தமிழ் பள்ளியில ஒரு தடவை அப்புறம் அங்க இருக்கிற ராக்கான் மூட மையத்துல ஒரு முறை இந்த இந்த கோயில்ல நடந்துச்சு அப்புறம் இது பாருங்க விநாயகம் மெட்ரிகுலேஷன் பல வருஷமா அங்கதான் நடக்குது அந்த ஒரே கோயில் தான் கப்பலா பத்தாஸ் விநாயகம் மெட்ரிகுலேஷன் இருக்கிறதும் கப்பலா பத்தாஸ் இந்த கோயிலும் கப்பலா பத்தாஸ் விநாயகர் கோயில் அங்க வருவாங்க இந்த கோயில் தலைவர் பார்த்தசாரதி பொருளாளர் எல்லாம் எனக்கு நமக்கு பெரிய தடபுடல் ஏற்பாடு எல்லாம் செஞ்சு கொடுத்து மாணவர்களுக்கு உணவு எல்லாம் கொடுப்பாங்க அவ்வளவு பெரிய மண்டபத்தை இலவசமா கொடுப்பாங்க இது பாருங்க பேராக் மெட்ரிகுலேஷன்ல தான் ஆக அதிகமா இந்தியன் லெக்சரர்ஸ் இருக்கிறாங்க பின்னால இருக்கிற பெரியவங்க இதை அவங்க எல்லாம் பாருங்க லெக்சரர் ஆக்சுவலி லெக்சரர் பிள்ளைங்க பின்னால இருக்கிற பெரியவங்க எல்லாம் ஆக்சுவலி லெக்சரர்ஸ் பெருமாளி என்னோட டோக்கன் ஏற்பாடு பண்ணிருவாங்க அந்த லெக்சரர்ஸ் எல்லாம் பெருமாளி என் டோக்கு வந்துருவாங்க இது வந்து கம்போங்க பயாங் சுப்பிரமணியர் ஆலயம் சில வருஷம் என்ன திரும்ப எங்க திரும்ப நடக்கும் கோபிங் மாரியம்மன் கோயில நடக்கும் இது கோபிங் இது பாத்தீங்கன்னா அராவ் பெர்லிஸ் மெட்ரிகுலேஷன் அராவ்ல இருக்கு அராவ் மாரியம்மன் கோயில நடந்து கூட்டம் இது பாருங்க வருஷ வருஷம் சிலாங்கூர் மெட்ரிகுலேஷன் கூட்டம் எங்க நடக்கும் சிலாங்கூர் சித்தி விநாயகர் ஆலயத்துல இந்த இது வந்து இவங்க டாக்டர் சுமதி இவங்க தான் முன்பு ஏற்பாடு செய்வாங்க இப்ப அவங்க அந்த கல்லூரியில இல்ல இருந்தாலும் மற்ற லெக்சரர்ஸ் எப்பயும் எப்பயும் போல ஏற்பாடு செய்யறாங்க ஆனா இப்ப போக முடியல இது வந்து கோத்தா பாரு கிளந்தான் மெட்ரிகுலேஷன் கோத்தா பாரு கிளந்தான் மெட்ரிகுலேஷன் பஸ்ல ஒரு மணி நேரம் ஓட்டம் வருஷ வருஷம் வருவாங்க இந்த வருஷம் கூட்டம் குறைவு காரணம் இந்த வருஷம் இன்டேக்கு குறைவு அதுக்கு முந்தின வருஷம் பெரிய கூட்டமா இருந்தாங்க சரி இப்ப வந்து நம்ம மெடிசன் டென்டிஸ்ட்ரி பார்மசிய பார்க்க போறோம் நீங்க கேட்கலாம் ஏங்க சார் ஸ்பெசிபிக்கா இந்த மூணையும் ஒன்னா சேர்த்து பேசுறீங்க மெடிக்கல் லைன் சொல்லி பயோ மெடிக்கல் சயின்ஸ் இருக்கு அப்புறம் வேற உதாரணத்துக்கு மெடிக்கல் இமேஜிங் இருக்கு நர்சிங் இருக்கு அப்ப இந்த மருத்துவரைகள்லாம் மெடிக்கல் லைன்ல இருந்தாலும் ஏன் இந்த மூணு மட்டும் இன்னைக்கு ஒண்ணு சேர்த்து தனியா ஒரு விளக்கம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் அது ஏன் ஸ்பெசிபிகலி மெடிசன் அப்புறம் ஏன் டென்டிஸ்ட்ரி ஏன் ஃபார்மசி அப்படின்னு இதை மட்டும் ஒன்னா சேர்த்து நடத்திருக்கீங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா காரணம் என்ன தெரியுமா இந்த மூன்றுக்கும் எஸ்பிஎம் ரிக்குவயர்மெண்ட் சேம் மற்ற படிப்புக்கெல்லாம் எஸ்பிஎம்ல மூணு சயின்ஸ் எடுத்திருக்கணும் எடுத்து மூணு சயின்ஸ்லயும் மினிமம் பி போடணும் ரெண்டு மேட்ஸ்ல ஒரு மேட்ஸ்ல மினிமம் ஒரு பி பா போட்டிருக்கணும் அப்படிங்கிற ரிக்குவயர்மெண்ட் மற்ற மெடிக்கல் லைன் பாடத்துக்கு இல்ல இந்த மூன்று பாடத்துக்கு இந்த மூன்று படிப்புக்கு மட்டும்தான் ஞாபகம் வச்சுக்க மெடிசன் டென்டிஸ்ட்ரி பார்மசி இந்த மூன்று படிப்புக்கும் எஸ்பிஎம் லெவல்ல ஒரே ரிக்குவயர்மெண்ட் அதனாலதான் இந்த மூன்றையும் ஒன்னா பே சேர்த்து பேசுறேன் காரணம் ஒண்ணு தகுதி பெற்றா மூன்றுக்கும் தகுதி ஒண்ணு தகுதி பெறலாட்டினா மூன்றுக்கும் தகுதி இல்லை இப்ப புரியுது அவங்களுக்கு ஏன் இருக்கு போய் இத மூன்றையும் ஒன்னா சேர்த்து பேசுறேன்ட்டு ஒண்ணு எஸ்பிஎம்ல உங்களுக்கு தகுதி இருந்துச்சுன்னா மூன்று படிப்புக்கும் தகுதி இருக்கு மெடிசன் டென்டிஸ்ட்ரி பார்மசி எஸ்பிஎம்ல மெடிசனுக்கு தகுதி இல்லைன்னா இயற்கையாவே நீங்க டென்டிஸ்ட்ரிக்கு தகுதி இல்லை இயற்கையாவே நீங்க பார்மசிக்கு தகுதி இல்லை இப்ப புரியுதுன்னு அவங்களுக்கு சரி இப்ப இந்த மெடிசன் துறை முதல்ல மெடிசன் துறை பார்ப்போம் மெடிசன் துறை மெடிசன் துறைங்கிறோம் மெடிசன் படிப்பு கிடைச்ச அஞ்சு வருஷம் இந்த மெடிசன் படிப்புக்கு வர்றதுக்கு முன்னுக்கு நீங்க இப்பதான் எஸ்பிஎம் எழுதிருக்கீங்க எஸ்பிஎம் ஆனவர் எப்படி நீங்க மெடிசன் பட்ட படிப்பு போக முடியும் நடுவுல ஒரு ப்ராயு ப்ரீ யூனிவர்சிட்டி படிப்பு படிக்க முடியும் அது என்ன ப்ரீ யூனிவர்சிட்டி படிப்பு ஒரு வேலை அது வந்து மெட்ரிகுலேஷனா இருக்கலாம் அசாசியா இருக்கலாம் எஸ்டிபிஎம்மா இருக்கலாம் பிரைவேட்ல ஏ லெவலா இருக்கலாம் பிரைவேட் பவுண்டேஷனா இருக்கலாம் இன்டர்நேஷனல் பேக்கல் ரேட்டா இருக்கலாம் அப்படி பல பாதம் இருக்கலாமா இல்லையா சரி அப்படி வந்து அது முடிச்சுட்டு அப்புறம் தகுதி இருந்தா இடம் கிடைச்சா நீங்க அஞ்சு வருஷம் மெடிசன் படிப்பீங்க முடிச்சுட்டு ஹவுஸ் ஆபீசர் ஹவுஸ்மேன்ஷிப் ஹவுஸ்மேன்ஷிப் சொல்றோம்ல மெடிசனுக்கு மட்டும் கட்டாயமா ரெண்டு வருஷம் இது பாருங்க டென்டிஸ்ட்ரிக்கு ஒரு வருஷம் பார்மசி கூட ஒரு வருஷம் ஆனா மெடிசனுக்கு மட்டும் ரெண்டு வருஷம் அதுக்கு பிறகு மெடிக்கல் ஆபீசர் அப்படிங்கிற
அந்த ஸ்பெஷலிஸ்ட்ல இன்னும் ஆழமான ஸ்பெஷலிஸ்ட் அப்படி ஆகிறதுக்கு இன்னும் ரெண்டு மூணு வருஷம் எடுக்கலாம் அப்படின்னாக்க மெடிசன் கேரிய ஒரு தொடர் பயணம் அப்படின்னா நீங்க அங்க ஹவுஸ் மே ஹவுஸ் ஆஃபீஸர் முடிச்ச கையோட நீங்க ஒரு டாக்டர் அதுக்கு பிறகு இன்னும் எப்படி அழுத்தமான டாக்டர் ஆக போறீங்க ஆஹ் அப்படிங்கிறது அதுக்கு பிறகு காலமும் உங்களோட முயற்சியும் இருக்கு இல்லையா இப்ப பிகாமிங் அ மெடிக்கல் டாக்டர் மெடிக்கல் டாக்டர் பாருங்க மெடிக்கல் லைசன்சிங் அண்ட் ஹவுஸ் மென்ஷிப் பாருங்க என்னுவல் டாக்டர் இன்டேக் பப்ளிக் அண்ட் பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் கிளியரிங் மை ஹவுஸ் மென்ஷிப் வித் பிளாயிங் கலர்ஸ் அப்படின்னா இப்பயும் மார்க் இருக்கு நீங்க பிறகு மெடிசன் படிக்க போகும்போது உங்களுக்கு மார்க்னு போடப்போறாங்க அப்படின்னா ஹவுஸ் மேன் சீப் செய்யும் போது உங்களுக்கு பிளாயிங் கலர்ஸ்ல மார்க் எடுக்கணும் சரியா சரி இப்ப டாக்டர் இன்டேக் வந்து பெரும்பாலும் பாத்தீங்கன்னாக்க கொஞ்சம் சொல்லுங்க ஓகே ஆஹ் சோ ஆஹ் ஒவ்வொரு வருஷமும் ஆஹ் பெரும்பாலும் பாத்தீங்கன்னா டாக்டர் இன்டேக் வந்து பிரைவேட்ல பப்ளிக் ஹாஸ்பிட்டல் தான் எடுப்பாங்க இன்னும் காலப்போக்கில் மேபி இந்த பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸும் ஹவுஸ் மின்ஷிப் செய்ய வாய்ப்பு கொடுப்பாங்களாம் தெரியாது இல்லையா அடுத்து கேரியர் செக்யூரிட்டி ஃபார் டாக்டர்ஸ் இன் ஸ்பெஷலைசேஷன் ஓகே உங்களுக்கு தெரியும் நாட்டில் வந்து நம்ம மலேசியாவில் எல்லா ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஃபீல்ட்லையும் டாக்டர்ஸ் ஷார்டேஜ் இருக்கு டாக்டர்ஸ் அதிகம் டாக்டர்ஸ் அதிகம்லாம் சொல்றது வந்து அந்த ஜிபி லெவலில் மட்டும்தான் ஸ்பெஷலிஸ்ட் துறையில் எல்லா துறையிலையும் ஷார்டேஜ் அப்புறம் பிறகு நம்ம இன்னொரு விஷயம் பார்க்கணும் டென்டிஸ்ட்ரி படிக்கலாமா மெடிசன் படிக்கலாமா ரெண்டுல யாரை அதிகமா சம்பாதிக்கிறாங்க அப்படிலாம் பிள்ளைங்க என்ட கேட்பாங்க ரெண்டுலுமே அதிகமா சம்பாதிக்கலாம் ஆனா சாதாரணமான டாக்டர் ஜிபி பொதுவான கருத்து வச்சுக்கோம் சாதாரணமா ஒரு ஜிபி டாக்டர் ஒரு டென்டிஸ்ட்ரி படிச்ச டாக்டர்கிட்ட பயிற்று கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டென்டிஸ்ட் வந்து கூட சம்பாதிப்பாங்க ஆனா இந்த சாதாரண டாக்டர் ஜிபி இருந்தவர் பிறகு ஸ்பெஷலிஸ்ட் டாக்டர் ஆயிட்ட பிறகு அஃப்கோர்ஸ் He may earn higher than a dentist. Now, by the way, doing a local MBBS and then going global to work. That is why you have to ask for medicine. You want to do medicine. You can ask for medicine to go overseas. You can ask for medicine to go overseas. You can ask for medicine to go to Ukraine. You can ask for medicine to go to Malaysia. You can ask for medicine to go to Malaysia. That's why you have to இப்ப உக்ரைன்ல போர்ல போய் மாட்டிக்கிட்டு வந்தாங்க இது போல சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னுக்கு இந்தோனேஷியால நிலநடுக்கத்துல மாட்டிக்கிட்டு திண்டாடிக்கிட்டு சிரமப்பட்டு மலேசிய திரும்பினாங்க அவங்க படிச்ச படிப்புக்கு பதில் இல்லை இப்ப உக்ரைன்ல ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் படிச்சுட்டு இப்ப அவ்வளவு பெரிய போர் நடக்குறாங்க அந்த ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷத்துக்கு யாராவது பதில் சொல்லுவாங்களா இல்ல அது போல இந்தோனேஷியால போய் படிச்சு நிலநடுக்கத்துல பாதிக்கப்பட்டு திரும்பினாங்கல்ல அந்த ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் செலவு பண்ணி அங்க படிச்சுட்டு திரும்பினாங்களே அதுக்கு யாராவது பதில் சொல்லுவாங்களா யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க சரி இது வந்து பரவாயில்ல இயற்கை அது மனுஷன் உருவாக்கின போர் பட் அதை மீறி இன்னும் ஆயிரத்தி எட்டு பிரச்சனை இருக்கு ஆஹ் நிறைய அனுபவம் இருக்கு தயவுசெய்து மெடிசன் படிக்கிறதுக்கு டென்டிஸ்ட்ரி படிக்கிறதுக்கு மட்டும் வெளிநாட்டுக்கு போகாதீங்க பட் யூ கேன் டூ மெடிசன் லோக்கல் தென் கோ குளோபல் புரியுதுங்களா சோ அப்படின்னா எப்படி நீங்க மலேசியால படிச்சுட்டு யூ மஸ் do your m uh, housemanship here do your housemanship here then you according to europe or your us you take a plap exam or usmle appa usmle permalo you you mean sorry uh, us la poi settle pandradhukku alladhu idala vandu europe ku anga poi settle on pandradhukku indha exam edupanga indha exam la eppadi edukadhu na piragu namba adutha adutha mura neenga piragu or matriculation assc level ku vandha piragu nanu உங்கள்ட்ட அங்க இருந்து அங்க அந்த லெவல்ல பேசுவோம் அடுத்து கேட்டிங் அண்ட் ஓவர்சீஸ் ஜாப் எஸ் அன் இன்டர்ன் ஆர் அ குவாலிஃபைட் டாக்டர் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் வந்து பிற உள்ளது அப்படின்னா சுருக்கமா நான் ஏன் பி எஸ் சொல்றேன் அப்படின்னா மருத்துவம் படிக்கிறதுக்கு இந்த பிளேஸ்மெண்ட் ஏஜென்சிக்காரங்களை நம்பி வெளிநாட்டுக்கு மட்டும் போயிடாதீங்க சரியா தயவு செய்து போயிடாதீங்க டோன்ட் கெட் பிரெயின் வாஷ் பை த பிளேஸ்மெண்ட் ஏஜென்சி பீப்புள் ஓகே சூசிங் ஓகே ரைட் மெடிக்கல் ஸ்கூல் இது வந்து பிரைவேட்னாக்க எதுங்க சார் பெஸ்ட் மெடிக்கல் ஸ்கூல் நம்ம பேசுவோம் பட் வென் இட் கம்ஸ் டு கவர்மெண்ட் எட்டு யூனிவர்சிட்டி இருக்கு எட்டு இல்லை நான் யூனிவர்சிட்டி மலையா தான் பெஸ்ட் யூஎஸ்எம் தான் பெஸ்ட் அப்படிலாம் நம்ம ஒன்றும் தேர்ந்தெடுக்க முடியல படிக்கிறதுக்கு கவர்மெண்ட்ல மெடிசன் கிடைக்கிறதே பெரிய குதிரை கொம்பு இதுல போயிட்டு என்ன யூனிவர்சிட்டி மலையா நீ யூஎம்எஸ் யூனிவர்சிட்டி பேசுறேன்னு சொல்லி நான் பிள்ளைங்களே போய் ஏசிட்டு இருப்பேன் படிக்கிறதுக்கு எங்க உன்னோட மெரிட் உன்னோட மெரிட் பாயிண்ட் எவ்வளவா இருக்கு சிஜிபி எவ்வளவா இருக்கு எங்க போட்டா ரிஸ்க் குறவு அப்படின்னு பார்த்து போட்டு படிக்கிறதுக்கு இடத்த பார்க்கணுமே ஒழிய படிச்சா நான் யூஎம்ல தான் மெடிசன் படிப்பேன் அப்படின்னு மொத்த கால நிக்க கூடாது சரியா அடுத்து
மருத்துவத்துறையை பத்தி நீங்க பாக்கலாம் ரொம்ப நெகட்டிவான செய்தி எல்லாம் பத்திரிகையில ஊடகங்கள்ல வரும் இந்த மருத்துவத்துறையை பத்தி நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் விளக்கம் நான் கொடுக்குறேன் நான் சொல்றது உங்களுக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும் பொதுவா மெடிசன் வந்து கொன்ட்ரே 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 கொன்ட்ரேக்ல தான் இருக்கிறாங்க அரசாங்கம் வந்து கொன்ட்ரேக்க புதுப்பிக்க மாட்டாங்க இந்த மாதிரிலாம் பொதுமக்கள் மீடியாக்காரங்கெல்லாம் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டு எல்லாம் இருக்கிறத பார்க்கலாம் இந்த பத்திரிகைக்காரவங்களுக்கு நான் வந்து ஐம் நாட் ட்ரைங் டு ப்ரொமோட் மெடிசன் நோ ஓகே இந்த மாதிரி மீடியால நெகட்டிவ் செய்தி நிறைய வந்து கொஞ்சம் மாணவர்கள் வந்து மெடிசன் போகாம விலகிக்கிறாங்க அப்படின்னா யாருக்கு தன்மை நன்மை போறவங்களுக்கு நன்மை இதுதான் சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட் கரெக்ட் வென் சம் பீப்புள் டோன்ட் வாண்ட் டு டூ மெடிசன் இட்ஸ் குட் ஃபார் தோஸ் ஹூ வாண்ட் டு டூ மெடிசன் பிகாஸ் ஏதோ ஒரு மீடியா நெகட்டிவ் நியூஸ் வச்சு கொஞ்சம் பேர் படிக்க போகாம இருக்கிறாங்கல்ல அது யாருக்கு நன்மை போக போறவங்களுக்கு நன்மை அப்ப டூ மெனி பீப்புள் வராம இந்த மீடியா செய்தி பேலன்ஸா பண்ணது நல்லதுதான் இருந்தாலும் இந்த மீடியால எழுதுற ரிப்போர்ட்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்கல்ல அவங்களுக்கு வந்து நான் சொல்ற செய்திய யாராவது ஒரு நாளா சிந்திச்சு பார்த்து அதன்படி அந்த மீடியா ரிப்போர்ட்டர் செய்தி போட்டிருக்காங்களான்னு பாருங்க நான் சொல்றது இதெல்லாம் சிந்திச்சு பார்க்கணும் இது கேனோ நான் கூட தான் பத்திரிகையில நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு வாரம் ஒப்பீட்டின் ஓலம்பிட்டின் தலைப்புல நீண்ட காலம் அஞ்சு வருஷத்துக்கு மேல முழு பக்க கட்டுரை எல்லாம் எழுதிக்கிட்டு வந்தேன் So you cannot blindly write as you like. You must not be rational or rational. Okay, scientific or rational or rational. Let's talk about one or two. Let's talk about it. You can learn medicine. You can learn A. B is a thing. You can learn a thing. If you learn a thing, you can learn a thing. You can learn a government school. That is IPG primary school. You can learn a thing. செகண்டரி ஸ்கூலுக்கு யூனிவர்சிட்டி அவாம் பதிமூணு யூனிவர்சிட்டியில சரி இப்ப ஐபிஜி ஆஃப்கோர்ஸ் கான்ட்ராக்ட் இருக்கு இங்க வந்து பசார் பசாரன் தெருப்புக்கான்னு சொன்னாலும் இங்க வந்து வேணுங்கிற அளவுக்கு தான் எடுக்கிறாங்க யாரும் இங்க பசாரன் தெருப்புக்கான்னு சொல்லிட்டு செகண்டரி ஸ்கூல் டீச்சர் யாரும் படிச்சுட்டு வேலை இல்லாம இருக்கிறது இல்ல பிளேஸ்மெண்ட் டைம் எடுக்கும் அங்கேயும் உஞ்சூர் அனுப்பிட்டு வேணுங்கிற அளவுக்கு தான் மாணவர்கள் எடுக்கிறாங்க சரி எப்படியோ ஒரு இருபத்தஞ்சு வயசுல ஒருத்தர் வந்து ஆசிரியரா கவர்மெண்ட்ல சேர்றார் ஆசிரியரா கவர்மெண்ட்ல சேர்ற ஒரு டாக்டரு ஸ்கூல் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலுக்கு வேணும்னே அரசாங்கம் அவரை உருவாக்குச்சு அப்ப அவரை கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல நிலைக்க வச்சுக்கும் அரசாங்கம் அறுபது வயசு வரைக்கும் பிகாஸ் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் தே நீட் த டீச்சர்ஸ் அப்ப அவர் கவர்மெண்ட்ல கால் எடுத்து வைக்கிறாரு கவர்மெண்ட்ல நிலைக்க ஃபார் தேம் டு ஸ்டே இன் கவர்மெண்ட் இப்ப டாக்டர் எடுத்துக்கோம் அரசாங்கத்துக்குல அரசாங்கத்துக்கு தேவைப்படுற டாக்டரா டாக்டருக்காக நீங்க படிக்கிறீங்க நீங்க படிக்கிற மெடிசன் ஃபார் யூ டு ஒர்க் இன் கவர்மெண்ட் அண்ட் ஃபார் யூ டு ஒர்க் இன் பிரைவேட் பிரைவேட்டுக்கும் டாக்டர் தேவைப்படுது கவர்மெண்ட்க்கும் தேவைப்படுது நிச்சயமா எங்க அதிகமா இருப்பாங்க இயற்கையாவே நேச்சுரலா பிரைவேட்ல தானே அதிகமா இருப்பாங்க எப்படி கவர்மெண்ட்ல அதிகமா இருக்க முடியும் கவர்மெண்ட்ல வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் குறைவா இருக்கும் பிரைவேட்ல தானே கூட இருக்கும் ஏன்னா பிரைவேட்ல வந்து மூல முடுக்கு எல்லாம் இருக்கும் கவர்மெண்ட்ல ஒரு டிஸ்ட்ரிக் பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் ஒன்னு ஒண்ணுதான் இருக்கும் பெரிய டவுன்ல வேணா பெரிய டவுன்ல கூட பெரிய பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் ஒண்ணு ஒண்ணு தானே இருக்கு அப்ப இயற்கையாவே இந்த பிரைவேட்ல இருக்கிற மெடிக்கல் சென்டர்ஸ் பிரைவேட் கிளினிக்ஸ் எல்லாம் பிரைவேட் தானே அரசாங்கத்தோட கிளினிக்ங்களை தவிர அப்ப ஒரு கவர்மெண்ட் கிளினிக் இருந்தா கூட ஒரு டவுனுக்கு ஒரு பக்கானுக்கு ஒண்ணு இருக்கும் ஆனா ஒரு டவுன்ல வந்து எவ்வளவு பிரைவேட் கிளினிக்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா மெடிசன் படிக்கிற அவ்வளவு பேரும் பிரைவேட்ல வேலை செய்யறதுக்கும் கவர்மெண்ட்ல வேலை செய்யறதுக்கும் ரெண்டுக்கும் படிக்கிறாங்க ஆனா என்ன நடக்குதுன்னா மெடிசன் அஞ்சு வருஷம் படிச்சுட்டு அவங்க ஹவுஸ் மேன்ஷிப்ப பிரைவேட்ல போய் அந்த பயிற்சி எடுக்க முடியாது சட்டம் அனுமதிக்காது மலேசியன் மெடிக்கல் ஆக்ட் படி அக்தா பரூபாத்தான் மலேசியா படி நீங்க கவர்மெண்ட்ல மெடிசன் படிச்சாலும் சரி பிரைவேட்ல மெடிசன் படிச்சாலும் சரி ஹவுஸ் மேன்ஷிப் யூ கேன் ஒன்லி டூ இன் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் ஹவுஸ் மேன் செய்ய முடியாது அப்ப நீங்க கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் ஹவுஸ் மேன்ஷிப் செய்யும் போது அரசாங்கம் வந்து உங்களை பதவி கொடுத்து எடுக்கிறாங்க மெடிக்கல் ஆபீஸர் பதவி கொடுத்து சம்பளத்தை கொடுத்து எடுக்கிறாங்க கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் சர்வன் கவர்மெண்ட் ஆபீசரா சேர்றீங்க இத்தனைக்கும் நீங்க நோட் ஏட் டாக்டர் ஹவுஸ் மேன்ஷிப் முடிச்சு லைசன்ஸ் கிடைக்கிற வரைக்கும் நீங்க டாக்டர் இல்ல இருந்தாலும் நீங்க என்ன செய்யறீங்க கவர்மெண்ட்ல வேலைக்கு சேர்றீங்க வேலைக்கு சேர்ந்த உங்களை உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கணும் ரெண்டு வருஷம் எதுக்கு நீங்க ஹவுஸ் மேன்ஷிப் செய்யறதுக்கு கவர்மெண்ட்ல சேர்ந்தீங்க சட்டம் அப்படி சொல்லுது அங்க ச
you are supposed to leave the hospital after you have got the license. So the government may keep you if the government needs you. If the government doesn't need you, the government does not need not to keep you what because you didn't study medicine to work in government. You did medicine and you entered government hospital not to stay there. You went there to do what? To get your license after you have done your housemanship. அரசாங்கத்துல <laughs> நீங்க அரசாங்கத்துல ஹாஸ்பிட்டல்ல கால் எடுத்து வைக்கிற நீங்க ஹவுஸ்மேன்ஷிப் செய்யறதுக்காக தான் கால் எடுத்து வச்சிங்களே ஒழிய அங்க நிலைக்கணும் இல்லையே இதெல்லாம் புரிஞ்சு விளங்கி தான் மருத்துவத்துறையில கால் எடுத்து வைக்கணும் இது உங்களுக்கு புரிய மாட்டேங்குது விளங்க மாட்டேங்குது இஃப் யூ கோயிங் டு கம்ப்ளைன் இன் ஃபியூச்சர் மை டெஸ்ட் வெல் யூ டோன்ட் டேக் பார்ட் இன் மெடிக்கல் கேரியர் தட்ஸ் ஆல் ரைட் சரி அப்புறம் இந்த நிலைமை அவ்வளவு மோசமா இருந்தாலும் அரசாங்கம் நல்ல நல்ல செய்தி சொல்லிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இந்த வருஷம் எவ்வளவு பேர் வந்து பெர்மனன்ட் பொசிஷனுக்கு எடுக்க போறாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு வரைக்கும் என்னுள்ள எவ்வளவு பேர் பெர்மனன்ட் போஸ்ட் இந்த மூன்று துறைகளுக்கும் கூட்ட போறாங்க அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல இருந்து எப்படி எல்லாம் அந்த எண்ணூல் இன்க்ரீஸ் செய்ய போறாங்க அப்படிங்கறதுலாம் அண்மையில வெளியிட்டாங்க இந்த செய்தி சரியா இந்த வருஷம் ரெண்டாம் மாசம் வெளியிட்ட அரசாங்கத்தோட செய்தி ஓகே இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியணுங்க இப்ப இதெல்லாம் உங்களுக்கு புரியாம பத்திரிகையில இந்த மீடியால இந்த செய்தி வந்தா கூட அது இந்த மாதிரி என்ன மாதிரியா டேபிளா போட்டு செய்தி வரும் டெக்ஸா இருக்கும் இஃப் யூ டோன்ட் நோ த ஹிஸ்டரி வென் யூ ரீட் ஓசோ யூ ஓன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இப்ப வந்து எஸ்பிஎம்ல இருந்து ஒரு மெடிக்கல் டிகிரி எடுக்கிறது இந்த மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸா நான் உங்களுக்கு சார்ட் போட்டு விளக்கி சொல்லிருக்கேன் இது வந்து என்னோட அனுபவத்துல நான் உருவாக்குனது முதல்ல எஸ்பிஎம் எஸ்பிஎம்ல இருந்து நம்ம போக்கஸ் வந்து கவர்மெண்ட்க்கு தான் போகணும் சரியா கவர்மெண்ட்ல தான் மெடிசன் செய்யணும் கவர்மெண்ட் அதாவது கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டியில தான் மெடிசன் செய்யணும் அந்த நோக்கத்துக்கு தான் இன்னைக்கு வந்திருக்கோம் ஆனா அந்த நோக்கம் வந்து அனைவருக்கும் நிறைய வராது இயற்கையாவே ஏன்னா நமக்கு அரசாங்க வாய்ப்பு ரொம்ப குறைவு அப்படி அரசாங்க வாய்ப்பு கிடைக்குதுன்னா எங்க எஸ்பிஎம் முடிச்சு நீங்க உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் வாய்ப்பு கிடைக்குதுன்னா அது எங்கன்னு பார்ப்போம் ஒண்ணு மெட்ரிக் கிளாஸியா இருக்கணும் அப்படி மெட்ரிக் கிளாஸியா இருந்தா கூட ஜூர்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் தானே ஓகே அந்த ஜூர்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ்ல மூணு மாடியூல் இருக்கு தெரியுமா அதுல ஒண்ணு சயின்ஸ் ஹையார்ட் கிடைச்சிருக்கணும் மூணு சயின்ஸ் இருக்கு அது சயின்ஸ் கம்ப்யூட்டர் கிடைச்சிருக்கணும் பயாலஜியும் கெமிஸ்ட்ரி அங்க இருக்கு பிசிக்ஸ் தான் இல்ல அப்படி மெட்ரிக் கிளாஸ் ஜூர்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் கிடைச்சா கூட இந்த ரெண்டு சயின் இந்த ரெண்டு மாடியூல் ரெண்டுல ஒண்ணு கிடைச்சிருக்கணும் ரெண்டுல எது ஒன்னாலும் ஓகே அப்புறம் அங்க இருந்து என்ன செய்யலாம் கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டி மொத்தம் எட்டு யூனிவர்சிட்டி இருக்கு அந்த எட்டுல எப்படி கால் எடுத்து வைக்கிறது அது அடுத்த கட்ட பிரச்சனை அல்லது மெட்ரிகுலேஷன் கிடைக்கலாட்டுனாக்க அடுத்த போக்கஸ் வந்து நமக்கு அசாசி அசாசி ஆறு அசாசி இருந்தாலும் நமக்கு வந்து மூணு அசாசி மட்டும்தான் நமக்கு இருக்கு இல்லையா மூணு அசாசி மட்டும்தான் நமக்கு இருக்கு அதுல யூபிஎம் யூபிஎன்எம் யூபிஎம் மூணு அசாசி இந்த மூணு அசாசி யூபிஎம் அசாசி அங்கேயே கடவுள் செயல் மெடிசன் படிக்க இடம் கிடைச்சாதான் அது போலதான் யூபிஎன்எம் ஆ யூபிஎன்எம் மட்டும் நிச்சயமா கிடைக்கும் யூபிஎன்எம் அசாசி பொருள் பார்த்தா கால் எடுத்து வச்சுட்டீங்கன்னா கேரண்டியா உங்களுக்கு வந்து அங்க மெடிசன் இருக்கு அப்புறம் யூகேஎம் பிள்ளைங்களுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் சலுகை உள்ளுக்கும் அப்ளை பண்ணலாம் மத்த ஏழு யூனிவர்சிட்டி மெடிசனுக்கும் அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம் அதுல ஒரு நாலு விண்ணப்பம் செஞ்சு பார்க்கலாம் அப்ப நம்ம போக்கஸ் வந்து மெட்ரிகுலேஷன் அல்லது அசாசி எஸ்டிபிஎம் சயின்ஸ் அப்படி இது ரெண்டும் அமையாத பட்சத்துல மெட்ரிகுலேஷன் கிடைக்கல அசாசி கிடைக்கல அப்படின்னா நம்ம கிட்ட இருக்கிற கடைசி பாத மெடிசனுக்கு எஸ்டிபிஎம் தான் இது மெடிசனுக்குன்னு இல்ல மெடிசன் டென்டிஸ்ட்ரி பார்மசி மூணுக்கும் அப்படிதான் மெட்ரிகுலேஷன் கிடைக்கலன்னு வச்சுக்கோ அசாசி அதாவது இந்த மூணு அசாசியில ஒண்ணு கிடைக்கல அப்ப கடைசியா இருக்கிற அசா அரசாங்க பாதை என்னது எஸ்டிபிஎம் தான் அந்த எஸ்டிபிஎம் ரொம்ப டாஃபா இருக்கும் முடியாதுங்க சார் எனக்கு கஷ்டமா இருக்கும் எஸ்டிபிஎம்ல போயிட்டு மெடிசன் செய்யற அளவுக்கு என்னால ஸ்கோப் பண்ண முடியாது அப்படின்னு பயந்தீங்கன்னா பிரைவேட் தான் அப்படிதான் அதனாலதான் நான் சொல்றேன் நம்ம போக்கஸ் வந்து மெடிஸ் மெட்ரிக் கிளாஸி அப்புறம் அசாசி அது ரெண்டும் கிடைக்காத பிரச்சனை கடைசி அரசாங்க பாதை எஸ்டிபிஎம் இது வந்து அரசாங்க பாதை சரியா பாத்துட்டோம் இப்ப அரசாங்க பாதங்கிற பேர்ல அரசாங்க யூனிவர்சிட்டி என்ன திரும்ப செய்யறாங்க கொஞ்சம் யூனிவர்சிட்டி பிரைவேட் பிசினஸ்ல ஈடுபடுறாங்க கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ் ஆர் இன்வால்வ் இன் பிரைவேட் பிசினஸ் 
அதை பற்றி நம்ம பிறகு பார்க்க போகிறோம் ஓகே பிறகு பார்ப்போம் அந்த ப்ரைவேட்டில் அப்புறம் கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டி ப்ரைவேட்டில் ஈடுபடுறது ஒன்றா அப்புறம் உண்மையான ப்ரைவேட் அப்படின்னா எஸ்பி முடிச்சது எங்கெல்லாம் ஒன்றும் கிடைக்கல அப்படின்ட்டு நீங்களே ப்ரைவேட்டில் கால் எடுத்து வச்சு ஒரு ஃபவுண்டேஷன் செஞ்சுட்டு ப்ரைவேட்டுக்கு போகிறது அல்லது ஏ லெவல் ஆஸ்திரேலியன் மெட்ரிகுலேஷன் இன்டர்நேஷனல் பேக்லரி செஞ்சுட்டு ப்ரைவேட் போகிறது இப்படியும் நடக்கும் சரி இப்போ மெடிசன் பார்ட்ஸ் டு பப்ளிக் யூனிவர்சிட்டி ஒம்பதுலேருந்து பன்னெண்டு ஏ பிளஸ் எடுத்தா நீங்கள் ஓம் அதாவது இப்போ இன்னைக்கு பார்க்குறேன் எனக்கு என்கிட்ட இந்த கூகுள் ஃபார்ம் ஃபில் அப் பண்ணிவிட்டு ரிசல்ட் ஆன் பண்ண மாணவர்கள் எனக்கு வந்ததில் பார்த்தேங்க ஏறக்குறைய ஒரு இருபத்தேழு ரிசல்ட் ஏறக்குறைய நான் பார்த்தேன் இன்னைக்கெலாம் கூட பார்த்துக்கிட்டேன் ரொம்ப எக்ஸலண்ட் ரிசல்ட் ஒன்று ரெண்டு இல்லை இருபத்தேழு பேர் ட்ரையல் எக்ஸாம் எல்லா பாடத்துலேயே அதில் அஞ்சு ஏ பிளஸ் நாலு ஏ பிளஸ்லாம் இருந்தாங்க அப்போ மோஸ்ட் லைக்லி இந்த இருபத்தேழு பேர் இன்னும் கொஞ்சம் எனக்கிட்ட எனக்கு கூகுள் ஃபார்ம் ஃபில் அப் பண்ணி கொடுக்காதவங்க ரிசல்ட் அனுப்பாதவங்க எவ்வளோ பேர் இருப்பாங்கள அவங்கள அனுப்ப நான் பார்த்தா பிறகு தெரிய வரும் வருஷம் வருஷம் எப்படி பார்த்தாலும் இந்த ஒரு நாற்பது ஐம்பது பேர் ஒம்பதுலேருந்து பன்னெண்டு பாட்டில் ஏ பிளஸ் போகிறவங்க இருப்பாங்க இந்த மாதிரி ரிசல்ட் வந்ததே அஃப்கோர்ஸ் நான் இதுக்குன்னு ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் திறந்து அல்லது டெலிகிராம் குரூப் திறந்து இந்த பிள்ளைங்களாம் இணைப்பேன் அது பிறகு உள்ள வந்துச்சு சரி அப்படி நீங்கள் ஒம்பதுலேருந்து பன்னெண்டு ஏ பிளாஸ் எடுத்துகிட்டா நீங்கள் தான் கவர்மெண்ட்டில் படிக்கலாம் ப்ரைவேட்டில் படிக்கலாம் சரியா கவர்மெண்ட்னாக்க இந்த பா இந்த படிப்பு ஸ்வஸ்தான இந்த படிப்பு அப்புறம் ஏ லெவலும் படிக்கலாம் இதெல்லாம் அனுமதி இருக்கு அரசாங்க பணத்தில் அரசாங்க பணத்தில் படிக்க போறீங்க அப்போ ப்ரைவேட்டுக்கு நான் போனேன் என்ன சார்னு கேட்டுட்டு ஒரு சில பிள்ளைங்க போவாங்க ஒன்றும் தப்பு இல்லை பிகாஸ் கவர்மெண்ட் இஸ் கோயிங் டு ஃபண்ட் யூ யூ கேன் டூ யுவர் மெடிசன் இன் ப்ரைவேட் நாட் ஓன்லி மெடிசன் டென்டிஸ்ட் இன் ஃபார்மசி ஆல்சோ இது எப்படி போய் அங்கே எவ்வளோ ஸ்கோப் பண்ணால் எப்படி போகலாம் அப்படிங்கிறது நான் இப்போ எப்படி இன்றைக்கு நான் இதில் ரொம்ப டைம் எடுத்து விலைக்கு சொல்ல முடியாது இது யார்கிட்ட நான் பேசுவேன் அப்படின்னா எஸ்பிஎம் ரிசால்ட் உங்கள் ரிசால்ட் வந்து அதில் ஒம்பதுலேருந்து பன்னெண்டு ஏ பிளஸ் எடுத்த பிறகு அவங்கள எல்லாத்தையும் பிடிச்சி ஒரு டெலிகிராம் குரூப்பில் போட்டு அவங்களுக்கு நான் விளக்கு வர செய்வேன்ல அப்போ பேசுவோம் இதுவும் ஒம்பதுலேருந்து பன்னெண்டு ஏ பிளஸ் மாணவர்கள் இது இதெல்லாம் பாருங்க என்னோட அனுபவத்தில் உருவாக்குனது இதுவும் அப்படிதான் என்னோட அனுபவத்தில் ஒம்பதுலேருந்து பன்னெண்டு பாடத்தில் ஏ பிளஸ் போட்டுட்டீங்க எப்பா நீங்கள் தான் ராஜா நீங்கள் தான் ராணி அப்போ என்ன மாதிரி பாதை எப்படி போகலாம் அப்படின்ட்டு இந்த சார்ட்டில் வளைக்கிறேன் இதை நான் யார்கிட்ட பேசணும் உண்மையிலே எஸ்பிஎம் ரிசல்ட் வந்து ஒன்பதுலேருந்து பன்னெண்டு பாட்டில் ஏ பிளஸ் போட்ட ஜேபிஏ மாணவர்கள் அப்போ பேசுவோம் இருந்தாலும் நான் ஏன் இதெல்லாம் காட்டுறேன் அப்படின்னா இதெல்லாம் மெடிசனுக்கு ஜோடியாக உள்ளது ஜோடியாக பேசிடுவோம் நான் வேகமாக ஓடினாலும் நீங்கள் இந்த இதை நான் வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் பிறகு நீங்கள் வீடியோ பார்க்கும்போது போஸ்ட் பண்ணி இதை கொஞ்சம் நேரம் நீங்கள் பார்க்கலாம்ல அதுக்கு தான் இப்போ நம்ம என்ன சொன்னேன் அரசாங்க பாதை முடிஞ்ச வரைக்கும் மெட்ரிகுலேஷன் கிடைக்குதான்னு பார்ப்போம் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் முடிஞ்ச வரைக்கும் அசாசி கிடைக்குதான்னு பார்ப்போம் அது இல்லாட்டினா கடைசியாக இருக்கிறது எஸ்டிபிஎம் பாதை தான் வேற பாதை இல்லை அந்த அசாசி வந்து நமக்கு தெரியும் புக்கன் பூமி பத்திரக்க ஆறு யூனிவர்சிட்டி அசாசி இருக்கு அந்த ஆறு யூனிவர்சிட்டி அசாசி அசாசி எடுத்துகிட்டு வேற யூனிவர்சிட்டிக்கு போக முடியாது இல்லை அப்போ இந்த மூணு யூனிவர்சிட்டி அசாசி மட்டும்தான் மெடிசன் சம்மந்தப்படும் அசாசி சயின்ஸ் பொருத்தானியா அண்ட் யூபிஎம் அசாசி பின்தார் யூகேஎம் அசாசி பொறு பத்தான் யூபிஎன்எம் இந்த மூணே மூணு அசாசி மட்டும்தான் மெடிசனுக்கு சங்குட் பவு இருக்கு இப்ப அசாசி பாத் இப்படி ஒருவேளை யூபிஎம்ல அசாசி கிடைச்சிருச்சு உங்களுக்கு உளுந்து விழுந்து படிக்கிறீங்க உழைப்பு போட்டு படிக்கிறீங்க அப்புறம் சிஜிபிஏ இப்பதான் உங்களுக்கு இன்னும் சிஜிபிஏ இல்லை இல்லை எஸ்பிஎம்ல பிறகு அடுத்த கட்ட படிப்பு எல்லாம் எஸ்டிபிஎம் மெட்ரிகுலேஷன் அசாசி எல்லாம் சிஜிபிஎம் முறை தானே சரி சிஜிபிஎம் முறை அந்த சிஜிபிஎம் முறையில பாருங்க ஆஹ் எவ்வளோ சிஜிபிஏ எடுக்கணும் யூபிஎம் மூணு புள்ளி எட்டு அஞ்சு உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டா ஹோல் மலேசியாவில் இருக்க எட்டு யூனிவர்சிட்டியில் ஹையஸ்ட் சிஜிபி ரெக்குயர்மெண்ட் ஃபார் மெடிசன் அப்படின்னா யூபிஎம் தான் நீங்கள் வெளியிலேருந்து மெட்ரிகுலேஷன் வழியாக வந்து யூபிஎம் மெடிசனுக்கு அப்ளை பண்ணாலும் சரி உள்ளுக்கே அசாசி செஞ்சுட்டு அங்கே மெடிசன் அப்ளை பண்ணாலும் சரி மூணு புள்ளி எட்டு அஞ்சு இல்லாட்டினா மெடிசன் அங்கே பேச முடியாது யூகேஎம் வந்து மூணு புள்ளி எட்டு ஆக குறை வந்து யூபிஎன்எம் மட்டும் மூணு புள்ளி ஆறு ஏழு இங்கே யூபிஎம் அசாசி கிடைச்சாலும் சரி மெடிசன் கேரண்டியாக கொடுப்பாங்க அப்படின்னா கிடையாது நீங்க அங்க போய் போர் பிளைட் போட்டிருந்தாலும் சரி மெடிசனுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் உங்களோட போர் பிளைட்னால வாய்
மூணு புள்ளி ஆறு ஏழுங்க எடுங்களேன் இந்த ஒன்லி கேரண்டி கவர்மெண்ட் பாத் ஃபார் மெடிசன் மலேசியாவில் யூபிஎன்எம்ல மட்டும் உங்களுக்கு அசாசி பொருள் பார்த்தன் கிடைச்சிருச்சு உங்களுக்கு அங்கே மெடிசன் கேரண்டி அந்த ஒரு யூனிவர்சிட்டி மட்டும் தான் வெறும் மூணு புள்ளி ஆறு எடுத்தா கூட யூபிஎன்எம்ல மெடிசன் கேரண்டி இங்கெல்லாம் ஃபோர்ஃபிளைட் போட்டா கூட மெடிசன் கேரண்டி இல்லை இப்போ புரியுது உங்களுக்கு அந்த வித்தியாசம் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் அதர் பிளேசஸ் யூ கம் த்ரூ அசாசி யூபிஎம் டு கெட் மெடிசன் இன் யூபிஎம் ஓ அசாசி யூகேஎம் டு கெட் மெடிசன் இன் யூகேஎம் ஓ யூ ஆர் இன் மெட்ரிகுலேஷன் டு கெட் மெடிசன் இன் ஒன் ஆஃப் த ஏஜ் யூனிவர்சிட்டிஸ் வித் ஈவன் சிஜிபிஎஃப்ஓ நோ கேரண்டி பட் த மோமெண்ட் யூ ஆர் இன் யூபிஎன்எம் அண்டர் அசாசி பொருபாத்தன் இனாஃப் டு ஸ்கோ த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் யூ வில் பி ஷுவர்லி கிவன் த மெடிசிக்கல் சீட் மெடிசன் சீட் அதான் ஒரு பெரிய வித்தியாசம் உங்களுக்கு தெரியும் யூபிஎன்எம்ல மூணு அசாசி இருக்கு இப்ப நம்ம இன்னைக்கு மெடிசன் பத்தி பல்லாம் பேசுறதுனால இங்க என்ன சொல்றது அசாசி பொருபாத்தன் தான் திரும்ப இத பத்தி பார்ப்போம் இங்க யூபிஎம்ல மெடிசன் இருக்கு ஆனா யூபிஎம்ல டென்டிஸ்ட்ரி பார்மசி இல்லை யூகேஎம்ல மட்டும் மெடிசன் டென்டிஸ்ட்ரி பார்மசி மூணு இருக்கு யூபிஎன்எம்ல மெடிசன் இருக்கு டென்டிஸ்ட்ரி பார்மசியும் இல்லை இது முதலே பார்த்தோம் இல்லையா யூபிஎன்எம்க்கு நீங்க போறதுக்கு யூபிஎம் எஸ்பிஎம்ல இருந்து யூபிஎன்எம் போறதுக்கு யூபிஎம் மூலம் அப்ளை பண்றீங்க இப்போ யூபிஎன்எம்ல அசாசி பொருபத்தான் போயிட்டீங்கன்னா சிஸ்டம் டாலமான பயன்படுத்தி உள்ளுக்கு போயிருவீங்க நான் யூபிஎம் இப்போ புரியுது உங்களுக்கு யூபியூ நான் யூபியூனு யூபிஎன்எம்ல கால் எடுத்து வைக்க யூபிஎம் மூலம் விண்ணப்ப சரிங்க யூபிஎன்எம்ல கால் எடுத்து வச்சுட்டீங்க இப்போ அங்கே மெடிசன் செய்யணும் உள்ளுக்கே அப்ளை பண்ணிக்குவீங்க அப்போ எதுக்கு இன்னொரு யூபியூ ஓகே இப்போ யூபிஎன்எம் அசாசி பொருள் பார்த்தா போறதுக்கு மினிமம் பி போட்டிருக்கணும் இந்த சயின்ஸ்ல ஒரு மேத்ஸ்ல அப்படி எல்லாம் ஓகே இப்ப இந்த யூபிஎன்எம்ல ஜேபிஏ மாணவராக இருந்தா எப்படி அப்படிங்கிற விளக்கம் ஒன்பதுல இருந்து பன்னெண்டு ஏ பிளாஸ் எடுத்தவங்களுக்கு இப்ப நான் பேசல நீங்க ஒன்பதுல இருந்து பன்னெண்டு ஏ பிளாஸ் எடுத்தவங்களுக்கு பிறகு நான் குரூப் போட்டு பிறகு பேசுவோம் இப்ப இன்னொரு கேள்வி வருது சார் யூபிஎன்எம்ல போறதுக்கு நல்லா இருக்கு கேட்க நீங்க சொல்றது நான் மூணு புள்ளி ஆறு ஏழு எடுத்த கூட எனக்கு மெடிசன் கேரண்டி ஆனா அங்க போனா ராணுவ பயிற்சி இருக்குங்க சார் லத்தியன் தந்திரம் இருக்கு அந்த பிரச்சனை வருது இல்ல அஃப்கோர்ஸ்ல நீங்க தான் இப்ப அப்ளை பண்ணீங்க இது வந்து இன்டர்வியூ ப்ரோக்ராம் இதுக்கு மேல அப்ளை பண்ண முடியாது இன்டர்வியூ ப்ரோக்ராம் ஏற்கனவே அப்ளை பண்ணியிருந்தா ஓகே ஃபைன் நீங்க தான் நான் தான் அசாசி பத்தி தனியா ஒரு வீடியோவே செஞ்சு யூபி எல்லாம் க்ளோஸ் பண்றதுக்கு முன்னுக்கே நான் அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் என்னோட வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா அசாசியோட விளக்கம் இப்ப நான் சொல்றதெல்லாம் முழுமையா அந்த வீடியோல இருக்கு சரி ஆணுக்கு பெண்ணுக்கு பிஎம்ஐ இண்டெக்ஸ் ஹைட் வெயிட் எவ்வளவு எல்லாம் வேணும்னு போட்டிருக்காங்க போட்டிருக்காங்களா இது வந்து ஆண்களுக்கு மூணு அசாசிக்கும் பொருந்தோம் அசாசி பொருபாத்தன் அசாசிக்கு ஜுருத்ரன் அசாசி பெங்குருத்தன் பெண் பிள்ளைங்களுக்கு ஃபார் கேர்ள்ஸ் இந்த ஹைட் அண்ட் வெயிட் பிரச்சனை அசாசி க ஜுருத்ரனுக்கு பொருந்தோம் சம் சம்பந்தப்படும் அசாசி பொங்குருசனுக்கு பொருந்தும் ஆனா ஃபார் கேர்ள்ஸ் அசாசி பொருபாத்தான் நோ லத்தியான் தந்திரம் நோ பிளாஜா கேடு அதனால உங்க ஹைட் வெயிட் எவ்வளவு இருந்தாலும் கவலைப்படாம அப்ளை பண்ணிருக்கலாம் பண்ணிருக்கணும் நான் ஏற்கனவே என் வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா இப்ப அப்ளை பண்ண முடியாது ஓகே ஏற்கனவே செஞ்சிருக்கணும் இல்லையா அப்ப அசாசி அசாசி பொருபாத்தான் இன் யூபிஎன்எம் ஃபார் கேர்ள்ஸ் நோ கேட் நோ பாருங்க வெளியில இருந்து வராங்கல்ல மெட்ரிகுலேஷன் எஸ்டிபிஎம் முடிச்சுட்டு வராங்கல்ல அவங்க வந்து மத்த படிப்புக்கெல்லாம் கேடர் கேட்கலாம் மெடிசன் படிப்புக்காரவங்களுக்கு கேடட் இல்லை சரியா கேடட் இல்லை ஜாயினிங் எப்பயும் ஃபார் மெடிசன் நோ கேடட் அப்ப எங்கெங்கெல்லாம் கேடட் இல்லாம போகுது எஸ்பிஎம் முடிச்சு அசாசி பொறுப்பாத்தம் போற கேர்ள்ஸுங்களுக்கு கேடட் இல்லை மெட்ரிகுலேஷன் எஸ்டிபிஎம் முடிச்சுட்டு ஏ லெவல் முடிச்சுட்டு யூபிஎன்எம் மெடிசனுக்கு அங்கிருந்து வரவங்களுக்கு 
மெடிசனுக்கு கேடட் அப்ளை பண்ண முடியாது மற்ற படிப்புக்கு வேணும்னா கேடட்டுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் கேடட் கேடட்னா என்னது பிளஜ கேடட்னா ராணுவ பயிற்சி இருக்கு ஃபீஸ் கட்ட தேவையில்லை அசிரம காசு கட்ட தேவையில்ல மாசம் மாசம் உங்களுக்கு சம்பளம் இருக்கு அசாசி டைம்ல ஒரு ஆயிரம் வழிக்கு சம்பளம் பிறகு டிகிரிக்கு போயிட்டீங்கன்னாக்க ரெண்டாயிரம் வழிக்கு மேல சம்பளம் இருக்கு இப்ப இதுல என்ன நல்லா தெளிவா இருக்கு பிளாஜா பகாவே கேடட் அண்ட் பிளாஜா அவாம் டி யூபிஎன் அப்ப மொழி சொன்னா இல்லையா பிளாஜா கேடட்டுக்கு தான் அப்ளை பண்றீங்க நீங்க ஒண்ணு இப்ப யூபியூல முப்பத்தோராம் தேதி மார்ச் ஒண்ணுக்கு பிளாஜா அவாம் சொல்லி அப்ளை பண்ண முடியாதுங்க நீங்க அப்ளை பண்ணிருந்தீங்கன்னா பிளாஜா கேடட்டுக்கு தான் அந்த பிளாஜா கேடட் இன்டர்வியூல ஃபெயில் பண்ணா பிளாஜா ஆவாம் இந்த இப்ப வர வர கோவிட் பிரச்சனை மேபி பட்ஜெட் பிரச்சனை எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பிளாஜா கேடட் குறவா எடுக்கிறாங்க பிளாஜா ஆவாம் கூட எடுக்கிறாங்க நீங்க அப்ளை பண்ணும்போது பிளாஜா ஆவாம் அப்ளை பண்ண முடியாது அப்ளை பண்ணும்போது பிளாஜா கேடட்டுக்கு தான் அப்ளை பண்ணீங்க இன்டர்வியூல ஃபெயில் பண்ணா அதாவது ஃபிட்னஸ் இன்டர்வியூல ஃபெயில் பண்ணா உங்களுக்கு வந்து அவங்க கேட் நீங்க அவங்கள கேட்டு உங்களுக்கு பிளாஜாவாம் கிடைக்கலாம் அல்லது அவங்களே கூட உங்களுக்கு தவறான் பிளாஜாவாம் கொடுக்கலாம் சரியா ஆனா எஸ்டிபிஎம்ல இருந்து போறவங்க பிளாஜா ரூபா தான் தவிர மத்தவங்களாம் கேடட் வேணும்னா கேட்டு பெற்றுக்கொள்ளலாம் இங்க வந்து நான் மொழி சொல்லிட்டேன் இந்த ரூபா தானுக்கு மட்டும் அசாசி ரூபா தானுக்கு மட்டும் ஃபார் கேர்ள்ஸ் நோ கேடட் சரியா இந்த வருஷம் ஓகே யூபிஎன் மெடிசன் இன்டேக் அத போன வருஷம் மெடிசனுக்கு எவ்வளவு பிள்ளைங்களை எடுத்திருக்காங்க அதுல தமிழ் பிள்ளைங்க எவ்வளவு பார்ப்போம் மொத்தம் ஐம்பத்தஞ்சு பேர் எடுத்ததுல நாப்பு ஐம்பத்தஞ்சு பேர் மெடிசனுக்கு எடுத்ததுல மலைக்காரவங்க நாப்பத்தி நாலு சீனர்கள் ரெண்டே ரெண்டு பேர் இந்திய ஒன்பது பேர் எடுத்திருக்காங்க யூனிவர்சிட்டி மலையால கோட்டா நூத்தி ஐம்பது அந்த யூனிவர்சிட்டி மலையால கூட நூத்தி ஐம்பதுல ஒரு பத்து பேருக்கு மெடிசன் கிடைக்க அவ்வளவு பெரிய குதிரை கொம்பா இருக்கும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க அங்க கோட்டா எவ்வளவு நூத்தி ஐம்பது கோட்டா இரநூறு நூத்தி ஐம்பது வச்சுக்கிட்டு ஐம்பதை பிரைவேட்ல விற்கிறாங்க இல்ல ஏற்கனவே நூத்தி ஐம்பதே வச்சுக்கோம் நூத்தி ஐம்பது கவர்மெண்ட் கோட்டால அங்க ஒரு பத்து பேர் ஒரு பன்னெண்டு பேர் அல்லது பதிமூணு பேருக்கு மெடிசன் கிடைக்கிறது கூட பெரிய குதிரை கொம்பா இருக்கும் இங்க பாருங்க ஐம்பத்தஞ்சு பேர் தான் மொத்தமே அதுல ஒன்பது பேருக்கு இந்தியன் கிடைச்சிருக்கு அந்த ஒன்பது இந்தியன்ஸ் அங்க பிரேக் டவுன் பார்ப்போம் மெட்ரிகுலேஷன்ல இருந்து வந்த கேர்ள்ஸுங்க ஒரு ஆளு மெட்ரிகுலேஷன்ல வந்த பாய் ஒரு ஆளு கேர்ள் ஆஹ் கேர்ள் ரெண்டு பேர் இந்த கேர்ள் ரெண்டு பேரும் ஃபோர் ஃபிளாட் பாய் வந்து மூணு புள்ளி எட்டு மூணு உள்ளுக்கே அசாசி பொறுப்பத்தான் முடிச்சுட்டு யூபிஎன்எம்ல மெடிசன் செய்யறவங்க ஆறு பேர் மெட்ரிகுலேஷன் முடிச்சு போனவங்க மூணு பேர் இப்ப யூபிஎம் அசாசி அங்க போறதுக்கு என்ன ஷரட் ஆ யூபிஎம் அப்ளை பண்ணிட்டீங்க இங்க பாருங்க யூபிஎன்எம் அசாசி பொறுப்பாத்தான் இதுக்கு மேல நீங்க அப்ளை பண்ண முடியாது முப்பத்தி ஒண்ணு மார்ச்சுக்குள்ள அப்ளை பண்ணியிருந்தா தான் யூபிஎம் அசாசி ஒரு சில பேரண்ட்ஸ் வந்து முப்பத்தி ஒண்ணு மார்ச்சுக்கு பிறகு போய் என்ன கூப்பிடுறாங்க சார் எனக்கு தெரியாத போச்சுங்க சார் அங்க பொருத்தானியா அங்க வார்த்தை இருக்கும் எனக்கு தெரியாதுங்க சார் அங்க போய் மெடிசன் செய்யலான்ட்டு நான் நினைச்சேன் அசாசி சயின்ஸ் பொருத்தானியா மெடிசன் செய்ய முடியாது அப்படின்னு முப்பத்தி ஒண்ணு மார்ச்சுக்கு மேல கூப்பிடுறாங்க தவறு பண்ணிட்டாங்க இந்த தவறு இப்ப திருத்த முடியுமா முடியும் கெமாஸ் கெட்டி டைம்ல அசாசி யூபிஎம் போடுங்க இதான் இன்டர்வியூ இல்லையே இன்டர்வியூ இல்லாட்டா நீங்க கெமாஸ் கெட்டி டைம்ல அசாசி யூபிஎம் கொண்டு போகலாம் சரி அதுக்குள்ள ஷேரட் நீங்களே பாத்துங்க அப்ப யூபிஎம்ல மெடிசன் செய்யறதுக்கு அது அசாசி செய்யறதுக்கு போறது யூபிஎ பாதை அதுக்கு பிறகு உள்ளுக்கே மெடிசன் கிடைக்கிறதுக்கு அப்ளை பண்றது நான் யூபிஎ பாதை யூகேஎம் கடுமையான ரிக்வயர்மெண்ட் இந்த ரெண்டு நாலு ஆறு ஏழு பாடத்துல ஏ வேணும் ஏ மைனஸ் அது இருக்கணும் ஏ பிளஸ் ஏ ஏ மைனஸ் இந்த ஒரு பாடத்துல பி பிளஸ் போட்டா கூட உங்களுக்கு வந்து யூகேஎம் அசாசி கிடைக்காது அதோட இது இன்னொரு வாட்டி அப்ளை பண்ண முடியாது இது இன்டர்வியூ ப்ரோக்ராம் ஓகே யூகேஎம்ல மட்டும் மற்ற அசாசி பிள்ளைங்க அந்த யூனிவர்சிட்டி விட்டு வெளியாக்க முடியாது யூகேஎம் பிள்ளைங்களுக்கு மட்டும் போன வருஷத்துல இருந்து அந்த சலுகை கொடுத்துருக்காங்க யூகேஎம் உள்ளுக்கும் அப்ளை பண்ணலாமா யூகேஎம் வெளியில இருக்கிற மத்த யூனிவர்சிட்டிக்கும் அப்ளை பண்ணலாம் இது வந்து நான் மெடிசனுக்கு போட்டிருக்கேன் சேம் திங் அப்ளை ஃபார் ஆல் தி அதர் ப்ரோக்ராம் ஆல்சோ அப்படி ஒன்னும் இல்லாட்டாக்க எஸ்டிபிஎம் மெட்ரிகுலேஷன் செஞ்சுட்டு அசாசி கிடைக்காத பட்சத்துல எஸ்டிபிஎம்ஓ மெட்ரிகுலேஷன் செஞ்சுட்டு இந்த படிப்புக்கெல்லாம் வருவோம் இது வந்துங்க போன வருஷம் மெட்ரிகுலேஷன் பிள்ளைங்கள்ட்ட நான் எடுத்த தகவல் எவ்வளோ பேர் மெடிசனுக்கு அப்ளை பண்றாங்க பாருங்க அங்க எவ்வளவு பேர் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு என்னால அதுக்குள்ள தகவல் தட்ட முடியல
கிடைக்காது <laughs> டென்டிஸ்ட்ரி அவ்வளோ கஷ்டம் கோட்டா எழுபத்தஞ்சு தான் ஒவ்வொரு யூனிவர்சிட்டி அதுவும் யூனிவர்சிட்டி மலையெல்லாம் கூட ஐம்பது பேர் தான் கவர்மெண்ட் கோட்டாவுக்கு பாய்க்கிறாங்க அப்போ ஐம்பதே பேர் தான் ஓகே அதில் பாருங்க அடுத்து மோராட்டோரியம் அண்ட் மெடிசன் மெடிசன் டாக்டர்ஸ் அதிகமாக உருவாயிடக்கூடாது அப்படின்ட்டு கடந்த பத்து வருஷமா ஓகே மோராட்டோரியம் அண்ட் மெடிசன் எல்லாம் அமுலில் இருந்துச்சு இப்போ தான் போன வருஷம் நாலாம் மாதம் அந்த முடிவுக்கு வந்துச்சு அப்படின்னா புது மெடிசன் ப்ரோக்ராம் நடத்த புது யூனிவர்சிட்டிக்கு புது காலேஜுக்கு லைசன்ஸ் கொடுக்க மாட்டோம் அப்படிங்கிற டாஸ்டா மோரட்டோரியம் ஆன் மெடிசன் இது வந்து ஹெல்த் மினிஸ்ட்ரியில இருந்து வந்த பேப்பர் கட்டிங் செய்தி மீடியா நியூஸ் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு மே மாசம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னுக்கு வந்த ரிப்போர்ட் அதுல பாத்தீங்களா இதுல பாருங்க செய்தி இதுல பாருங்க செய்தி அப்படியே ஒரே டெக்ஸ்டர் இப்படிதானே பேப்பர் செய்தி வரும் இதை படிச்சு புரியணும் யார் சொன்ன செய்தி டாக்டர் டாக்டர் ரத்தோ டாக்டர் எஸ் ஜெயேந்திரன் அவரோட செய்தி அவர் வந்து அப்ப ஹெல்த் மினிஸ்ட்ரி டெப்யூட்டி டைரக்டர் இருந்தார் அவர் இப்ப இறந்து போயிட்டார் இப்பதான் சில வருஷத்துக்கு முன்னே இறந்துட்டாரு அவர் உயிரோ இருக்கும்போது அந்த பதவியில இருக்கும்போது அவர் சொன்ன செய்தி அப்ப டெக்ஸா தானே இருக்கு இந்த டெக்ஸ படிச்சு புரிஞ்சுக்கிட்டு நான் உங்களுக்கு புரியற மாதிரி இப்படி அழகா தொகுத்து கொடுத்து இது அந்த டெக்ஸ்ல வந்த செய்தி உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்க மாதிரி புரியுற மாதிரி அதுல சொல்றாங்க லோக்கலா எவ்வளவு பேர் படிக்கிறாங்க ஃபாரின்ல எவ்வளவு பேர் போய் படிச்சுட்டு வராங்க ஆஹ் எவ்வளவு பேர் ஹவுஸ்மேன்ஷிப் ஒரு வருஷத்துக்கு எடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற செய்தி எல்லாம் அங்க இருக்கு நீங்க பிறகு பாத்துங்க பப்ளிக் யூனிவர்சிட்டிஸ் இன் பிரைவேட் பிஸ்னஸ் இப்ப நமக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்ன தெரியுமா நம்ம இன்றைக்கு வந்திருக்க மாணவர்கள் அவ்வளவு பேர் நான் நிச்சயமா அடிச்சு சொல்றேன் உங்களோட நோக்கம் எல்லாரும் முடிஞ்ச வரைக்கும் கவர்மெண்ட்ல மெடிசன் படிக்கணும் கவர்மெண்ட்ல மெடிசன் படிக்கிற வாய்ப்பு வருஷ வருஷம் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது குறையறது காரணம் ஒன்று ஏற்கனவே மெடிசன் டென்டிஸ்ட்ரி ஃபார்மசி இந்த மாதிரி படிப்பு அரசாங்க யூனிவர்சிட்டி கோட்டா குறவு அதில் வேற அந்த எண்ணெய் அடிப்படையில் பார்க்கும்போது நம்ம கொடுக்கறதும் குறவு இப்போ வர வர ரொம்ப குறைஞ்சி போகிறது காரணம் கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டி எல்லாம் பிரைவேட் பிஸ்னஸை ஈடுபட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சரியா கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டி போய் பிரைவேட் பிஸ்னஸை ஈடுபட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதுல ஒரு உதாரணத்துக்கு யூனிவர்சிட்டி மலாயாவோட சாலுரான் சத்து யூனிவர்சிட்டி மலாயாவோட சாலுரான் சத்து யூனிவர்சிட்டி மலாயா அல்லது கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டி எங்க உங்களுக்கு மெடிசன் படிக்க இடம் கிடைச்சாலும் அதோட ஃபீஸ் வந்து வெறும் தேர்ட்டி தௌசண்ட் தான் தேர்ட்டி தௌசண்ட் கூட இருக்குல்லைங்க ட்வெண்ட்டி தௌசண்ட் பிளஸ் வச்சுக்கோங்க நான் வேணும்னே தேர்ட்டி தௌசண்ட் போட்டுருக்கேன் ஒரு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் பிளஸ் தான் அஞ்சு வருஷத்தோட ஃபீஸ் முப்பதாயிரம் கூட தொடாது அதை போய் உங்களுக்கு பிரைவேட்ல வைக்கிறாங்க யூனிவர்சிட்டி மலாயா த்ரீ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் அதை போய் உங்களுக்கு பிரைவேட்ல விற்கிறாங்க யூகே த்ரீ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் கூட இல்லாத ஃபீஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட்க்கு கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டி பிரைவேட்ல விற்கிறாங்க சரியா ஒரு சில பிரைவேட்ல அவங்களோட மெரிட் ஸ்காலர்ஷிப் எல்லாம் நமக்கு கிடைச்சிருந்துச்சுன்னா அதை விட குறவா கூட படிக்க முடியும் ஆனா இவன் போயிட்டு மூணு லட்சம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் விற்கிறாங்க சரியா பிடி பிடி எவ்வளவு கிடைக்கும் ஓகே சாரி நான் வந்து பிடி பிடி முப்பதாயிரம் உங்களோட ஃபீஸ் வந்து உள்ளுக்கு இருபதாயிரம் தாங்க ஏற்கனவே இருபதாயிரம் தான் இருபதாயிரம் ஃபீஸ் முப்பதாயிரம் வழி பிடி பிடி கிடைக்கும் அப்ப பேரண்ட்ஸ் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் செவன்டி தௌசண்ட் கையில ரொக்க பண்ண அப்பதான் நீங்க போக முடியும் இப்ப பிரைவேட்னாக்கா உங்களுக்கு தெரியும் ஆடு பிப்டி தௌசண்ட் வரைக்கும் லோன் கிடைக்கும் மேக்சி மினிமம் கூட ஆனா கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டியில படிக்கிறீங்க பிரைவேட் பிங்க்ல படிக்கிறீங்க ஃபீஸ் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் பிடி பிடி தேர்ட்டி தௌசண்ட் மேல கிடைக்கும் So the rest, the balance you got to pay. 
அப்படின்னா பேரண்ட்ஸ் கையில டூ ஹண்ட்ரட் செவன்டி தௌசண்ட் ரொக்க பணம் இருக்கும் ஜேபி என கதை வேற பாருங்க பிரைவேட்ல வைக்கிறது பாருங்க ஓகே இது பாருங்க ஒரு பையன் கிட்ட கேட்டேன் இது ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ரிக்கார்டு யூனிவர்சிட்டி மலையால பாருங்க டோட்டல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நூத்தி எண்பத்தி நாலு அதுக்கு முந்தின வருஷம் நூத்தி ஐம்பத்தாறு கவர்மெண்ட் விங்ல நூத்தி எண்பத்தி நாலு அதுல பதினாலு இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட் அதுக்கு முந்தின வருஷம் கவர்மெண்ட் விங் நூத்தி ஐம்பத்தாறு அப்ப இருபத்தொன்பது பேர் படிச்சிருக்கோம் பாருங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல கோட்டா குறவா இருக்கும்போது இருபத்தொன்பது பேர் கொடுத்துட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல கோட்டா கூட்டியும் நமக்கு குறவா கொடுத்துருக்காங்க அது இருக்கட்டும் பிரைவேட் பிங் சல்வன் சத்து பிரைவேட்ல விற்கிறாங்க சொன்னல ஐம்பது பேரு அதுல அஞ்சு பேர் இந்தியன்ஸ் முந்தின வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இருபத்தி ரெண்டு பேர் தான் எடுத்திருக்காங்க இருபத்தி ரெண்டுல நாலு பேர் மறு வருஷம் ஐம்பது பேர் எடுத்திருக்காங்க பிரைவேட்ல பிரைவேட் விங் யூனிவர்சிட்டி மலையா எடுத்து அஞ்சு பேர் இந்தியன் அப்படின்னா பதினாலு பேர் கவர்மெண்ட் விங் அஞ்சு பேர் பிரைவேட் விங் இருபத்தொன்பது பேர் கவர்மெண்ட் விங் நாலு பேர் பிரைவேட் விங் அப்ப இந்த ஒன்பது பேரும் ஆளுக்கு மூணு லட்சம் வெள்ளி கட்டி படிக்கிறாங்க யூனிவர்சிட்டி மலையால போய் இது போலதான் ஓகே இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா யூகேஎம் ஓட இது மெடிசனுக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் பார்மசி வந்து செவன்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் இப்படி எல்லாம் சார்ஜ் பண்றாங்க யூகேஎம் இது வந்து கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டியோட ஃபாரின் ஒப்பந்தம் உள்ள ப்ரோக்ராம் இதுக்கும் போகக்கூடாதுங்க யூகேஎம் இன்டர்நேஷனல் ப்ரோக்ராம்னு யுஎஸ்எம் பெல்காம் இந்தியா கர்நாடக மாநிலத்தில் அவங்க கூட ஒப்பந்தம் வச்சுக்கிட்டு யு யூகேஎம் வந்து ஒரு க இந்தோனேஷியா யூனிவர்சிட்டி கூட ஒப்பந்தம் வச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி மெடிசனுக்கெல்லாம் போகவே கூடாது இந்த நேம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் தே ஆர் டூயிங் பிரைவேட் பிஸ்னஸ் ஓகே இந்த நேம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டி பிரைவேட் பிஸ்னஸ் தான் ஈடுபடுறாங்க சரி இப்போ எஸ்பிஎம் பரீட்சை எழுதியிருக்கிற உங்களுக்கு குறைஞ்சது எவ்வளோ ரிக்குவயர்மெண்ட் இருக்கணும் மெடிசன் செய்ய மூணு சயின்ஸ்லயும் பி இருக்கணும் ரெண்டு மேட்ஸ்ல ஒரு மேட்ஸ்ல பி இருக்கணும் அப்புறம் அஞ்சாவது பி எங்கேயாவது இருக்கணும் சரி அது ஓ லெவல் சேம் தான் இப்ப அந்த மாதிரி இல்லாதவங்க எஸ்டிபிஎம் பாதையில போனா இப்ப இந்த ரிசல்ட் உங்களால எடுக்க முடியல எஸ்டிபிஎம் பாதையில போனா அங்கிருந்து மெடிசன் செய்யறதுக்குள்ள தகுதியை நீங்க எடுத்தீங்கன்னா எஸ்பிஎம்ல இருக்கிற குறையை பார்க்க மாட்டாங்க ஆனா நீங்க அங்கிருந்து மெட்ரிகுலேஷனுக்கோ அல்லது பிரைவேட் ஃபவுண்டேஷனுக்கோ எதுவும் போனீங்க அப்படின்னா எஸ்பிஎம்ல இருக்கிற குறைய போக்கிதான் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் எஸ்பிஎம்ல குறை விழுந்துருச்சு ஒரு பாடத்துல சி ரெண்டு சயின்ஸ் பாடத்துல சி கென் யூ டூ மெடிசன் கேனாட் ஓகே கென் யூ டூ மெடிசன் இன் பிரைவேட் ஆல்சோ கேனாட் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எஸ்பிஎம் மூணு சயின்ஸ்லயும் பி போடாம ஒரு பாடத்தை சிஓ ரெண்டு பாடத்தை சிஓ விழுந்தா கவர்மெண்ட்லயும் மெடிசன் செய்ய முடியாது பிரைவேட்லயும் செய்ய முடியாது மெடிசன் மட்டும் இல்லைங்க மெடிசன் டென்டிஸ்ட்ரி பார்மசி மூணுமே செய்ய முடியாது மெடிசன் டென்டிஸ்ட்ரி பார்மசி இந்த மூணையும் பிரைவேட்லயும் செய்ய முடியாது கவர்மெண்ட்லயும் செய்ய முடியாது மூணு சயின்ஸ்லயும் பி இல்ல ஒரு மேட்ஸ்ல பி இருக்கும் இது நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து நீங்க கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டி இப்போ வந்து மெட்ரிகுலேஷனோ அசாசிக்கோ போறீங்க அங்கிருந்து பிறகு பிறகு பட்டப்படிப்பு போகும்போது மெடிசன் போகும்போது ஃபுல்லா எல்லாம் இன்டர்வியூ ப்ரோக்ராம் அது இப்ப கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டி இந்த எட்டு யூனிவர்சிட்டில ஃபார் ஆல் அப்படின்னா மலைக்கர பிள்ளைங்க நம்ம எல்லாம் அப்ளை பண்ணுவோம் எட்டு யூனிவர்சிட்டி நமக்கு எல்லாரும் அதே அந்த நாலு மேலே போட்டுட்டு இந்த நாலு கீழே போட்டுக்கணும் அந்த நாலும் ரிசர்ச் யூனிவர்சிட்டி இந்த நாலும் நான் ரிசர்ச் யூனிவர்சிட்டி அதே அது சார் ரிசர்ச் யூனிவர்சிட்டி நான் ரிசர்ச் யூனிவர்சிட்டி அப்படின்னு இப்போ உங்களுக்கு முக்கியம் இல்லை பிறகு பட்டப்படிப்பு மெடிசனுக்கு அப்ளை பண்ண போறீங்களா அடுத்த வருஷம் நேரம் அப்போ என் கூட இருப்பீங்க பெரும்பாலும் மெட்ரிகுலேஷனோ அசாசி படிச்சிங்கன்னா பெரும்பாலும் என் குரூப்ல தனியாக வேற குரூப்ல இருப்பீங்க அப்ப வந்து நான் வேலை வேலைக்கு சொல்லுவேன் அடுத்து இதெல்லாம் வந்து ஒன்லி ஃபோ மலைக்காரவங்களுக்கு இப்ப நம்ம பார்த்தோம் தானே எட்டு யூனிவர்சிட்டி நமக்கு இருக்குன்னு யுஎஸ்எம் அதுல எந்த படிப்புல போய் குறைஞ்ச த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ என்ன படி என்ன ரிசல்ட் வேணும் எஸ்பிஎம்ல என்ன ரிசல்ட் வேணும் போட்டிருக்கு யூனிவர்சிட்டி மலாயா மட்டும் ரொம்ப கிராக்கி யூனிவர்சிட்டி மலையால நீங்க மெடிசன் செய்யறதா இருந்தா உங்க எஸ்பிஎம் ரிசல்ட் வரும்போதே தெரிஞ்சு போயிடும் மெடிசன் செய்ய தகுதி இருக்கு ஆனா யூனிவர்சிட்டி மலையில மெடிசன் செய்ய தகுதி இல்லைன்னு ஏன் சொல்லுங்க ஏ வேணுமா பி கூட முடியாதா எஸ்பிஎம்ல மூணு சயின்ஸ்லயும் ஒவ்வொரு சயின்ஸ்லயும் ஏ ரெண்டு மேட்ஸ்ல ஒரு மேட்
ரெண்டு மேட்ஸ்ல ஏதாவது ஒரு மேட்ஸ்ல ஏ இங்கிலீஷ்ல ஏ அது இருந்தா தான் நீங்க யூனிவர்சிட்டி மலையோட பி மேட்னு ஒரு பரீட்சை எடுத்து அதுக்கு போக முடியும் அதுக்கு போனாதான் நீங்க யூனிவர்சிட்டி மலையை மெடிசன் அப்ளை பண்ண முடியும் இது பாருங்க எவ்வளவு சிஜிபி எந்தெந்த யூனிவர்சிட்டி அப்படின்னு சுருக்கமா நானு உங்க வசதிக்காக நான் போட்டிருக்கேன் இது வந்து பிறகு பட்டப்படிப்புக்கு போகும்போது இது பாருங்க பூமிபுத்ரா அவங்களோட பாயிண்டர் நம்ம படிக்கிற பாயிண்டர் எல்லாம் ரொம்ப ஹாய் அவங்க படிக்கிறது பாருங்க லோவா இருக்கு சரி இது வந்து யூபிஎம் யூகேஎம் அங்க எல்லாம் படிக்கிறதுக்கு என்ன ஷேராட் அப்புறம் யூனிசா யுஎம்எஸ் அங்க படிக்க என்ன ஷேராட் அது போல யூபிஎன்எம் யூனிமஸ் படிக்க அங்க என்ன ஷேராட் யூபிஎன்எம் ராணுவ ஹாஸ்பிட்டல் நீங்க அசாசி பொறுப்பத்தன் வழியா போகலாம் அப்படின்லாம் சொன்ன மெட்ரிகுலேஷன் முடிச்சிட்டோம் போகலாம் யூனிமஸ் வந்து சரவாக்கில் இருக்கு யூஎம்எஸ் வந்து சம்பாவில் இருக்கு இல்லையா நான் இந்த பிமேட் பரீட்சை சொன்னேன் எஸ்பிஎம்ல இந்த அஞ்சு பாடத்துல ஏ வேணும் அப்பதான் நீங்க பிமேட் பரீட்சைக்கு போக முடியும் பிமேட் பரீட்சைக்கு போனாதான் யூனிவர்சிட்டி மலையா மெடிசனுக்கு அப்ளை பண்ண முடியும் இந்த வருஷம் உங்களுக்கு கடவுள் செயல் ஈசன் செயல் உங்களுக்கு வந்து மெட்ரிகுலேஷனும் அசாசியோ ஓகே அசாசியோ விட்டுருவோம் மெட்ரிகுலேஷன் கடிச்சு போயிட்டீங்க அப்படின்னாக்க வருஷ கடைசியில பன்னெண்டாம் மாசம் இந்த வருஷம் பன்னெண்டாம் மாசம் பிமேட் பரீட்சையை அழிப்பு வரும் நீங்க பன்னெண்டாம் மாசத்துல இருந்து ஒன்னாம் மாசத்துல அப்ளை பண்ணிருவீங்க பரீட்சை வருஷ வருஷம் ரெண்டாம் மாசம் அடுத்து இப்ப பெரிய பிரச்சனை என்ன தெரியுமா எஸ்பிஎம் ரிசல்ட் வரும் சில படத்துல கோலர் இருக்கும் மலாய் சிஜாரா மேட்ஸ் எல்லாம் கோலர் இருக்கிறவங்களாம் அதெல்லாம் கொஞ்சம் ரிசல்ட் கோலர் எடுக்கிறீங்க உங்களுக்கு வந்து சயின்ஸ் படத்துல கோலர் இருக்கலாம் ஒரு சில இருக்கு நான் சொல்றேன் எல்லாம் இருக்கலாம் ஒரு சில இருக்கு மூணு சயின்ஸ்ல ஒரு சயின்ஸ்ல சி விழுந்துச்சுங்க சார் ரெண்டு சயின்ஸ்ல சி விழுந்துச்சுங்க சார் அப்படிலாம் சொல்ற பிள்ளைங்க மேட்ஸ் அது பரவாயில்ல ரெண்டு மேட்ஸ்ல ஒரு மேட்ஸ்ல பி போட்டுருவாங்க ஆனா சயின்ஸ் தான் அவங்களுக்கு அடுத்து தடுக்கும் அப்ப அந்த மாதிரி இருந்தாக்க ஒண்ணு உலாங்கான்னு பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மேட்ஸ் செஞ்சா இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை நமக்கு தேவைப்படும் சயின்ஸ் இல்ல ஒண்ணு எஸ்பிஎம் உலாங்கான்னு பதிஞ்சிருக்கணும் அல்லது ஓ லெவல் ஐஜிசிஎஸ்சி பரீட்சை எடுக்கணும் சோ இதெல்லாம் பிறகு நான் உங்களுக்கு கைட் பண்ண ரிசல்ட் வந்ததையும் அப்படி இந்த நிலைமையில இருந்தீங்கன்னா இந்த மா உலாங்கான் தேவைப்படுறவங்க எல்லாம் பிடிச்ச எல்லாத்தையும் கொண்டு போயிட்டு ஒரு டெலிகிராம் குரூப்ல போட்டு கைட் பண்ணிட்டு இருப்பேன் எப்படி ஐஜிசிஎஸ்சி பரீட்சை பதியுறது எப்ப எடுக்கலாம் எப்படி உலாங்கான் பதியுறது எல்லாம் கைட் பண்ணணும் இது ஒரு கேர்ள் பாருங்க ரெனிஷான ஒரு கேர்ள் அந்த கேர்ள் வந்து பிரிட்டிஷ் கவுன்சில் ஜேபி கேர்ள் அவங்க ஆரம்பத்தில் பாருங்க கெமிஸ்ட்ரிலாம் சி பயாலஜிலாம் சி இப்போ ஐஜிசிஎஸ்சி பரீட்சை எடுத்து ஜிசி ஓ லெவல் எடுத்து ஏபி போட்டிருக்காங்க இப்போ எஸ்பிஎம் ரிசல்ட் வரும்போது எலிஜிபிள் எஸ்பிஎம் அப்படின்னா எஸ்பிஎம் ரிசல்ட் வருதுங்க அஞ்சாம் மாதம் கடைசியிலையோ அல்ல ஆறாம் மாதம் வருது வர ரிசல்ட் பாக்குறோம் ஓ பரவாயில்ல அருமையா இருக்கு குறைஞ்சது பயாலஜியில பி இருக்கு கெமிஸ்ட்ரியில பி இருக்கு பிசிக்ஸ்ல பி இருக்கு ஒரு மேட்ஸ்ல அது பி இருக்கு அப்புறம் இன்னொரு பாடத்துல பி இருக்கு அப்படின்னா குறைஞ்ச கட்சம் இவ்வளவு குறைஞ்சு போய் எடுத்துட்டு மெட்ரிகுலேஷன் கிடைக்குமா அசாசி கிடைக்குமா அது வேற கேள்வி ஆனா குறைஞ்சது மெடிசன் படிக்க தகுதினா இது எடுத்துருக்கணும் இது இந்த மாதிரி எடுத்தீங்கன்னா மெடிசன் டென்டிஸ்ட்ரி பார்மசி அதுக்கும் தான் அதுக்கு வந்து போறதுக்கு உரிமை இருக்கு சார்ட் டூ பார்த் நான் எலிஜிபிள் எஸ்பிஎம் சுச்சுவேஷன் அப்படின்னா எஸ்பிஎம் ரிசல்ட் வருது உங்ககிட்ட கையில தகுதி இல்லை இப்ப என்ன செய்யணும் அப்ப தகுதி இல்லை நீங்க ஐஜிசிஎஸ்சி பரீட்சையோ எஸ்பிஎம் உலாங்கானோ அல்லது ரெண்டுமோ பதிஞ்சு எடுக்கணும் ஆனா ஒரு சிலர் இப்படி முடிவு எடுப்பாங்க என்னால நினைக்கிறேங்க சார் ஒரு ரெண்டு பாடத்தை சி போட்டுட்டேன் என்னால திருத்த முடியாது அப்படின்னு பயந்தீங்க அப்படின்னா சென்ட்ரலைஸ் கவர்னிங் பாடி நடத்துற பரீட்சை எடுக்கணும் ஒண்ணு எஸ்டிபிஎம் எடுக்கணும் எஸ்டிபிஎம் எடுத்து எஸ்டிபிஎம்ல இருந்து மெடிசன் செய்யறதுக்குள்ள தகுதி எஸ்டிபிஎம் எடுத்துட்டா எஸ்பிஎம்ல இருக்கிற குறைய பார்க்க மாட்டான் அல்லது பிரைவேட்ல ஏ லெவல் ஓகே உலக அளவுல உள்ள இன்டர்நேஷனல் பேக்குலரி உலக அளவுல இருக்கிற ஆஸ்திரேலியன் மெட்ரிகுலேஷன் ஞாபகம் வச்சுங்க ஆஸ்திரேலியன் மெட்ரிகுலேஷன் ஓ இன்டர்நேஷனல் பேக்குலரி ஓ ஏ லெவல் ஓ கவர்மெண்டோட எஸ்டிபிஎம் இந்த நாலு பாதையில போய் அங்கிருந்து மெடிசன் செய்யறதுக்கு தகுதி கிடைச்சிருச்சுன்னா எஸ்பிஎம் குறைய பார்க்க மாட்டாங்க இந்த எஸ்பிஎம் குறைய பார்க்க மாட்டாங்க எஸ்பிஎம் குறைய பார்க்க மாட்டாங்க எஸ்பிஎம் குறைய பார்க்க தேவையில்லை அப்படிங்கிறது யாருக்கு பொருந்தோம் பிரைவேட் மெடிசனுக்கு நீங்க கவர்மெண்ட் மெடிசன் வேணும்னா எஸ்பிஎம் குறைய போக்கிதான் அதுவும் நல்லா ஞாபகம் இஃப் யூ வாண்
நான் கவர்மெண்ட் மெடிசனுக்கு ஐ மீன் மெடிசன் செய்யலாம் அப்படி சொன்னீங்களே சொன்னேன்தான் எஸ்டிபிஎம்ல ரொம்ப நல்லா செஞ்சா எஸ்பிஎம் குறைய பார்க்க மாட்டாங்கன்னு சொன்னேன் அது வந்து பிரைவேட்டு நீங்க கவர்மெண்ட்லயே படிக்கணும்னா எஸ்டிபிஎம்ஏ படிச்சாலும் சரி எஸ்பிஎம் இருக்கிற குறைய போக்கிதான் நல்லா புரிஞ்சுக்கிறதான் உங்களுக்கு ஓகே இது வந்து நான் எலிஜிபிள் எஸ்பிஎம் சுச்சுவேஷன் இதை நான் கொஞ்சம் வந்து வேலைக்கு சொல்லிட்டேன் அப்புறம் இதுவும் அப்படிதான் அந்த கவர்மெண்ட் பாத்துல இப்போ நான் போய் புத்திரம் நமக்கு வந்து ஸ்டூடெண்ட் ஹெஸ் எஸ்பிஎம் சிங்கிள் சர்ட் மினிமம் ரிக்குவயர்மெண்ட் கேன் அப்ளை ஃபார் கவர்மெண்ட் மெடிசன் சுச்சுவேஷன் டூ ஸ்டூடெண்ட் ஹெஸ் நோ எஸ்பிஎம் சிங்கிள் சர்ட் மினிமம் அப்படின்னா எஸ்பிஎம்ல குறை இருக்கு அதை நீங்க ஊழாங்கன் எடுத்து ஐஜிசிஎஸ்சி எடுத்துலாம் திருத்துறீங்க எஸ்பிஎம்ல குறை இருந்து நீங்க திருத்துனாவே அதுக்கு மேல மெடிசன் டென்டிஸ்ட்ரி ஃபார்மசி எல்லாம் பிரைவேட் தான் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்க எஸ்பிஎம்ல குறை இருக்கு என்னோட லாங்குவேஜ் உங்களுக்கு புரியுதா பாருங்க எஸ்பிஎம்ல குறை இருக்கு இந்த குறை இருக்கு இந்த தான் நீங்க திருத்தி ரிசல்ட் வர்றதுக்குள்ள அடுத்த கட்டம் டிகிரி இதுக்கு நீங்க மேட்ச் பண்ணி போறதுக்குலாம் பாதல்ல நாட்டு அப்புறம் இன்னொரு பாலிசி இருக்கு டாக்டர் அரசாங்கத்துக்கிட்ட மெடிசனுக்கெல்லாம் வந்து சிங்கிள் செட் பாலிசி பாய்க்கிறது ஒரே செட்ல குறை இல்லாம எடுத்துருக்கும் பிரைவேட்டுக்கு அப்படி இல்லை அப்பதான் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த மோமெண்ட் எஸ்பிஎம்ல குறை இருக்கு ஒரு பாடத்து ஒரு சயின்ஸ் பாடத்திலயோ ரெண்டு சயின்ஸ் பாடத்திலயோ மூணு சயின்ஸ் பாடத்திலயோ குறை இருக்கு நீங்க அதை நிவர்த்தி பண்ண போறீங்க நிவர்த்தி பண்ணலாம் பண்ணிட்டு மெடிசன் படிக்கலாம் பிரைவேட்ல தான் கவர்மெண்ட்ல கிடையாது அப்படி முடியும்னா என்கிட்ட செஞ்சு காட்டுங்க பார்ப்போம் நான் எஸ்பிஎம் பாடத்துல குறை இருந்துச்சு ஒரு சயின்ஸ்ல நான் எஸ்பிஎம் மூலாங்க எடுத்தேன் இப்ப வந்து சி ஆர்கள் நான் ஏ போட்டுட்டேன் அதை வச்சு நான் கவர்மெண்ட் மெடிசன் அப்ளை பண்ணிட்டேன் கிடைச்சிருச்சுன்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம் அங்க எப்படி அப்ளை பண்ணுவீங்க அங்க பாத இல்லையே தாண்டிட்டா குறிப்பிட்ட ஃபர்ஸ்ட் இயரை தாண்டிட்டா அப்புறம் பாத இல்லை திருத்தி மறுவருஷம் நீங்க போய் அப்ளை பண்றதுக்கு மெட்ரிகுலேஷன் பிள்ளைங்களா இன்னும் அது அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டுமே நான் சுருக்கமா சொல்லிடுறேன் மெட்ரிகுலேஷன் பிள்ளைங்க ஃபோர் ஃபிளைட் போட்டிருக்காங்க ஒரு தடவை மெடிசன் அப்ளை பண்ணாங்க கிடைக்கல ஃபோர் ஃபிளைட் தெரியுங்களா அசாசி பிள்ளைங்களா அப்படிதான் ஃபோர் ஃபிளைட் வச்சுக்கிட்டு மெடிசன் அப்ளை பண்ணாங்க கிடைக்கல வேற என்னமோ பயோடெக் பயோ மெடிக்கல் சயின்ஸ் கொடுத்துட்டா ஒரு வருஷம் யூனிஸ்ல படிச்சுட்டு இருக்காங்க மறு வருஷம் யூபியூ திறக்கிறாங்க மறு வருஷம் அந்த பிள்ளைங்க யூபி ஹேண்டில் பண்ண முடியுமா யூபி அப்ளை பண்ண முடியுமான்னு கேட்கறாங்க முடியும் எதுல அண்ட கேத்தகிரி எஃப்ல கேத்தகிரி எஃப்ல போயிட்டு பழைய எஸ்டிபிஎம் பிள்ளைங்களும் பழைய மெட்ரிகுலேஷன் பிள்ளைங்களும் கேத்தகிரி எஃப்ல போயிட்டு கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டி டிகிரிக்கு அப்ளை பண்ண முடியும் ஆனா மெடிசன் தடுத்துருவோம் இண்டஸ்ட்ரி தடுத்துருவோம் எப்படி இந்த பிள்ளைங்களை வேணும்னே கேத்தகிரி எஃப்ல போக வச்சு கேத்தகிரி எஃப்ல போன கையோட அங்க சினராய் ப்ரோக்ராம் மெடிசன் பெருகிகியன் டென்டிஸ்ட்ரி எல்லாத்தையும் தடுத்துருவோம் புரியுதா கேத்தகிரி எஃப்ல தான் போக வேண்டியிருக்கும் மறு வருஷம் ட்ரை பண்ணும்போது அங்க வந்து மெடிசன் டென்டிஸ்ட் சினராயில போடாம தடுத்துறோம் ஒரு தடவை தான் ஒரே தடவை தான் ட்ரை பண்ண முடியும் அரசாங்கத்துக்கு வார்த்தையை has no impact on future medicine dentistry and pharmacy degree courses as long as the other mats has minimum b but cannot get jurus and science matriculation in assasi science ukm and upm apdina ena solla varana admats ku medicine padikka sambandham illa admats ku pharmacy padikka admats ku dentistry padikka sambandham illa admats fail na kuda paravalla edukala na kuda paravalla innor mats இருக்குல்ல அல்லது எட்மேட்ஸ்ல கிரெடிட் இல்ல அப்படின்னா உங்களுக்கு கேரண்டியா நிச்சயமா மெட்ரிகுலேஷன் ஜூரிஸ் அண்ட் சயின்ஸ் கிடைக்காது மெடிசனுக்கு போக கூடிய அசாசி யூகேம் அசாசி யூபிஎம் கிடைக்காது இப்ப புரியுது உங்களுக்கு நான் திரும்ப சொல்றேன் டென்டிஸ்ட் 
advocacy, you don't need admits. But for you to do these three programs through matriculation or SRC, you need admits. Okay. Current Indian students in UMS, in Malayala, all Indians are going to be able to do statistics. அதிகமாக கிடைக்காத <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> ஒருத்தான் <laughs> நானுடையிருக்கிற <laughs> chemistry kimia vajib dikira physics atta biology mana mana sattu yangle be akan dikira biasa ulang du ke dua dua maths vajib dikira kimia vajib dikira physics atta biology yang mana mana lebe bai akan dikira apa yang mana mana lebe bai mudah nama biology le a physics le c physics le c போயிட்டாரு நுழைஞ்சிட்டாரு அவர் தடுக்கல நுழைஞ்சிட்டாரு 
இப்ப செமஸ்டர் ஒன்ல போர் பிளேட் போட்டுட்டாரு இப்ப மெடிசன் அப்ளை பண்றாரு முடியுமா ஒரு போதும் முடியாது டென்டிஸ்ட்ரி ஃபார்மஸி அப்ளை பண்ணலாம்னு பாக்குறாரு ஒரு போதும் முடியாது ஹி இஸ் அ மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்டூடெண்ட் in the semester 1 his result is four flat can he apply for medicine dentistry or pharmacy the answer is cannot why physics let's see so puriyada ungalku inda kadha illa matriculation la padikira pulinga oru varshathukku erpa ethana per inda koreyoda irupanga oru 10 per inda 10 perum maru varsham en kudiye irupanga adha konja per c potravanga மெடிசன் டென்டிஸ்ட் பார்மசி வேணான்ட்டு வேற படிப்பு போயிருவாங்க வேற படிப்பு போறது பாத்திக்காது ஆனா மெடிசன் தான் வேணும் டென்டிஸ்ட் தான் வேணும் பார்மசி தான் வேணுங்கிறவங்க ஒரு அஞ்சாறு பேரா என் கூட மறு வருஷம் கூட என் கூட இருப்பாங்க தப்ப கூட இருக்காங்க இந்த பழைய பிள்ளைங்களே என் கூட இருக்காங்க இன்னும் அவங்கள ஐஜிசிஎஸ்சி பரீட்சை பதிய வைக்கிறது அவங்கள ரிசல்ட் அவங்க அப்ப அந்த ஐஜிசிஎஸ்சி பரீட்சைக்கு டியூஷன் தேடி கொடுக்கறது அப்புறம் அந்த பிள்ளைங்க ரிசல்ட் வந்த பிறகு என்கிட்ட சொல்றது அப்புறம் அதுக்கு பிறகு எங்கெல்லாம் படிக்கலாம்னு வழிகாட்டுறது என் கூடயே இருப்பாங்க சரியா அடுத்து எஸ்டிபிஎம் உங்களுக்கு தெரியும் எஸ்டிபிஎம் நீங்க செய்யலாம் செஞ்சாலும் எஸ்பிஎம் குறை இருந்தா பிரைவேட் தான் அப்புறம் சயின்ஸ் டிகிரி இப்ப நீங்க பாட்டுக்கு எஸ்பிஎம்ல குறை இருக்கு எஸ்டிபிஎம்மோ மெட்ரிகுலேஷன் செஞ்சுட்டு அங்க போயிட்டு பயோடெக் பயோ மெடிக்கல் சயின்ஸ் சொல்லிட்டு ஒரு டிகிரி செஞ்சுட்டீங்க டிகிரி செஞ்சிட்டீங்கன்னா அதுக்கு பிறகு மெடிசன் செய்வாங்க அப்காஸ் ரொம்ப காலம் எடுத்திருக்கோம் இது இந்த மாதிரி பாதெல்லாம் பொருத்தம் இல்லை ஆனா ஒத்த காலில் நிக்கிறீங்க நான் ஒரு டிகிரி செஞ்சுட்டேன் இப்ப எஸ்பிஎம்ல கோளாறு இருக்கு நான் இப்ப ஒரு டிகிரி செஞ்சுட்டேன் இப்ப மெடிசன் செய்யணும்னு கேட்டா முடியும் நீங்க சயின்ஸ்ல ஒரு டிகிரி வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு பிறகு இன்னொரு மெடிசன் டிகிரி போக முடியும் எஸ்பிஎம்ல குறைய நீக்காமி எஸ்டிபிஎம் ஏ லெவல் இன்டர்நேஷனல் பேக்லரேட் ஆஸ்திரேலியன் மெட்ரிகுலேஷன் எடுத்து அதுல மெடிசன் படிக்கிறதுக்குள்ள தகுதி எடுத்துட்டீங்கன்னா எஸ்பிஎம் குறைய பார்க்க மாட்டாங்க பிரைவேட்டுக்கு தான் கவர்மெண்ட்ல அப்பயும் பார்ப்போம் ஓகே இப்போ வந்து ஸ்காலர்ஷிப் வருவோமே மெடிசனுக்குன்னு ஸ்காலர்ஷிப் கிடையாதுங்க பொதுவா சுருக்கமா சொல்லணும் ஆனா கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டியில மெடிசன் படிச்சாலோ அல்லது வேற எந்த ப்ரோக்ராம் படிச்சாலும் பிஐடிஎன் ப்ரோக்ராம் இஜாசா டாலம் நகராங்கிற ஸ்காலர்ஷிப் இருக்குல்ல அதுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் அது வந்து ஆக்சுவலி இப்பெல்லாம் வந்து பிஞ்சாமன் போலி உபான்னு சொல்லுவோம் இருந்தாலும் நீங்க தான் வேலை செய்யறதுக்கு தயாரா இருக்கீங்களா அரசாங்கத்துல இத்தனை வருஷம் அப்ப வேலை செஞ்சு முடிச்சுட்டீங்கன்னா நீங்க அந்த பிஞ்சாமன் கட்டத்தவில ஸ்காலர்ஷிப்பா கன்வெர்ட் ஆயிரும் சரி இது வந்து மெடிசனுக்குன்னு சொல்லல டென்டிஸ்டிக்னு சொல்லல பார்மசிக்கு சொல்ல எல்லாத்துக்கும் இது கிடைக்கும் கவர்மெண்ட்ல படிக்கிறவங்களுக்கு அப்ளை பண்ணி இருக்கணும் அடுத்து இந்த லீ அன்லியன் ஸ்காலர்ஷிப் இந்திய மாணவர்கள் ஆகி இந்திய மாணவர்கள் கவர்மெண்ட்ல படிச்சு ரொம்ப பூ ரொம்ப வறுமையில இருக்கிறவங்கனாக்க நானே இந்த இந்த ஸ்காலர்ஷிப் நூத்து கணக்கான இந்திய மாணவர்களுக்கு வாங்கி கொடுத்துருக்கேன் இதை பத்தி நான் பிறகு விரிவா பிறகு பேசுவேன் நான் பேசியிருக்கேன் எழுதியிருக்கேன் ரொம்ப ஆழமா ரொம்ப நீட்டு கட்டுரையில அதை பத்தி எல்லாம் எழுதியிருக்கேன் என்னோட ஒப்பீட்டு வளமிட்டின் கட்டுரையில ஒரு முழு பக்கம் கட்டுறலாம் அதுக்கு போட்டிருக்கேன் அது காரணம் என்னன்னு சொல்லி நான் இடையில எல்லாம் கூட பேசியிருக்கேன் சரியா இப்ப நம்ம அதை பத்தி பேச நேரம் இல்ல நீங்க கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டியில மெடிசனோ வேற எந்த ப்ரோக்ராமோ டீச்சிங் தவிர எது படிச்சாலும் சரி ஏழை விட்டு பிள்ளையா இருந்தா இவருக்கு அப்ளை பண்ணலாம் இவங்களுக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கும் அடுத்து ஆனந்த கிருஷ்ணனோட எம்சிஏ பண்ட் இல்ஹாம் கேம் கூட இவங்க எம்சிஏ கீழே வந்தது தானே ஆனந்த கிருஷ்ணன் வந்து வந்து வட்டி இல்லாத கடன் கொடுக்க தயாரா இருக்காங்க ஆஹ் வட்டி இல்லாத கடன் கொடுக்க தயாரா இருக்காங்க கடைசி ரெண்டு வருஷம் முத மூணு வருஷம் கொடுக்க மாட்டாங்க மெடிசன் டென்டிஸ்டிக்லாம் பார்மசிக்கு அப்படித்தான் கடைசி ரெண்டு வருஷம் கொடுப்பாங்க ஆஹ் த்ரீ பாயிண்ட் மேல எடுத்திருக்கணும் இவங்கள்ட்ட ஒரு பழக்கம் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஓனர்ஸ் போட்டீங்கன்னா அவங்க கடன் கட்ட தேவையில்லை அப்புறம் தூண் சம்பந்தன் அறநிதி வாரியம் அவங்க வருஷ வருஷம் அந்த பத்திரிக்கையில விளம்பரம் செய்வாங்க போன வருஷம் விளம்பரம் செய்யலன்ட்டாங்க அதனால இந்த வருஷம் செய்யறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஒரு ஆறாம் மாசம் ஏழாம் மாசம் போல விளம்பரம் வரும் நான் பத்திரிக்கைலாம் வரும் நான் செய்தி போடும் மந்திரம் பாருங்க இது ஒரு சின்ன நிதி கொடுப்பாங்க பட் இது வந்து இந்த விளம்பரம் வந்து உறுப்பினர் அல்லாதவர்களுக்கு உறுப்பினர் ஆயிருந்தீங்கன்னா நீங்க நேரம் போயிட்டு வருஷம் பூரா பேசலாம் அப்புறம் ஹோங்லியா ஃபவுண்டேஷன் இந்த மாதிரி பிரைவேட் ஸ்காலர்ஷிப் மெடிசனுக்குன்னு கொடுக்கறது ரொம்ப குறவுங்க எனி காசம் சொல்லிட்டு இவங்க மெடிசன் டென்டிஸ்ட்ரிக்கு லோக்கல் பிரைவேட்ல படிக்க அதாவது லோக்கல் பிரைவேட்ல படிக்க ஒரு வருஷத்துக்கு முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் வழி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அஞ்சு வருஷத்துக்கு பாருங்க ஐம்பூன் பதினஞ்சு ஒன்றரை லட்சம் வெள்ளி வரைக்கும் கொடுக்குறாங்க பெரிய விஷயம் இந்த
பார்மசிக்கு வர போகிறோம் எங்கேயாவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா மெடிசன் போய் டிப்ளமா டென்டிஸ்ட் போய் டிப்ளமான்னு இல்லை தானே ஆனால் ஃபார்மசிக்கு மட்டும் டிப்ளமா இருக்கு இப்போ நமக்கு தெரியும் நம்ம சொன்னேன் மெடிசன் டென்டிஸ்ட்ரி ஃபார்மசிக்கு எஸ்பிஎம்ல மூணு சயின்ஸும் எடுத்துருக்கணும் மூணு பாட்டத்துலையும் பி போட்டுக்கணும் தான் நான் சொன்னேன் ஆனால் டிப்ளமா இன் ஃபார்மசி பிள்ளைங்க சஸ்திரா பிள்ளைங்க கூட படிக்க முடியும் அவங்க எது சயின்ஸ் பிள்ளைங்க கூட படிக்க முடியும் எப்படியோ டோன் கே ஒரு சயின்ஸ்ல கிரெடிட் இருக்கணும் பி கூட இல்ல ஏதாவது ஒரு சயின்ஸ்ல கிரெடிட் இருக்கணும் மொத்தத்துல மூணு பாடத்துல கிரெடிட் இருக்கணும் முடிஞ்சு டிப்ளமா இன் பார்மசி செய்யலாம் டிப்ளமா இன் பார்மசி செஞ்சுட்டு இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ரிசல்ட் வச்சுக்கிட்டு டிப்ளமா இன் பார்மசி செய்ய அனுமதி இருக்கு ஆனா டிகிரி இன் பார்மசி செய்ய முடியாது ஆனா டிகிரி இன் பார்மசிக்கு தப்புறங்க மோல சொன்ன அதே ரிக்வயர்மெண்ட் தான் அஞ்சு பாடத்துல பி வேணும் மூணு சயின்ஸ்ல பி வேணும் ஆஹ் மேத்ஸ்ல ஒரு மேத்ஸ்ல பி வேணும் அப்புறம் அஞ்சாவது பி எங்கேயாவது வேணும் அப்பதான் செய்ய முடியும் ஆனா டிப்ளமா இன் பார்மசி செஞ்சுட்டு டிகிரி இன் பார்மசி செய்ய முடியாது இந்த மாதிரி ரிசல்ட் உள்ளவங்க ஆனா அதுக்கு மேல இந்த மாதிரி மெடிக்கல் லேப் அந்த மாதிரி படிப்புல டிகிரி நீங்க மேற்கொள்ளலாம் டென்டிஸ்ட்ரி நாட்டுல மூணே மூணு யூனிவர்சிட்டி அந்த மூணு யூனிவர்சிட்டிக்குள்ள ஷாரட் இது நேரம் ஜேபிஏ மாணவராக இருந்தா எப்படி எல்லாம் போகலாம் அந்த பாதை ஃபார்மசி நாலு யூனிவர்சிட்டி நாலுல இந்த ஹேர் ஷாரில் போட்டுக்கல ப்ளூ கலர்ல இது மூணு இன்டர்வியூ உள்ளது யூனிசா மட்டும் இன்டர்வியூ இல்லை ஓகே அதுவும் அப்படிதான் ஓகே ஜேபிஏ மாணவர் இருந்தால் எப்படி எல்லாம் போகலாம் அப்படின்றதுல விளக்கிருக்கேன் ஃபார்மசி இந்த நாலு யூனிவர்சிட்டியோட ஷாரட் இங்க தெளிவாக போட்டிருக்கேன் சரி அவ்வளோதான் இன்றைக்கு நான் சொன்னதை அடிப்படையாக வச்சு நீங்க பார்த்துருக்கலாம் ஓகே சொன்னதை அடிப்படையாக வச்சு நீங்க பா பார்த்துருக்கலாம் இவ்வளோ செய்தி இருக்கு இந்த மெடிசன் டென்டிஸ்ட்ரி இந்த ஃபார்மசி இந்த மூணு துறைக்கும் ஓகே